சரணம் ஹாய் வணக்கம் மக்கள் நான் செப்டம்பர் மந்த் இவரோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எனக்குள்ள நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டே இருந்தேன் ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கல சம்டைம்ஸ் வந்து எனக்கு பர்சனலாக இவரை ரீச் அவுட் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்குற சான்ஸ் கிடச்சிச்சு நீ நிறைய கொஸ்டின் கேட்குறே டேரெக்டாக வந்து கேளு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் நான் வந்து இங்கே யாருமே சப்போர்ட் பண்ணவும் வரல அப்போஸ் பண்ணவும் வரல ஸோ டோன்ட் ஃபீல் லைக் நான் வந்து இவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண வந்திருக்கேன் அப்படின்னு மட்டும் ஃபீல் பண்ணிட்டேன் இப்போ நினச்சா தான் என்ன நினச்சிட்டு போட்டுமே என்ன இப்போது நீங்கள் ரீசெண்டாக நிறைய ட்ரிப்ஸ் போயிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் இது வரைக்கும் எவ்வளோ ட்ரிப்ஸ் போயிருப்பீங்க ட்ரிப்னால் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா ட்ராவல்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் மொதல் கேள்வி இது தானா மொதல் கேள்வி ஊர் சுற்றுறதை பற்றி தானே மிக சிறப்பு சொல்லுங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் நான் ஊர் சுற்றுறதை பற்றி எதுக்காக சுற்றிட்டே இருக்கீங்க என்ன தேடி அழிஞ்சிட்ருக்கீங்க நான் தேடவே இல்லை சும்மா ஜாலியாக இருக்கும் ஊர் சுற்றிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்தியாவிலே நிறைய அழகான பிளேசஸ்லாம் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இந்தியாவும் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்காம உலகத்தை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கணுன்ற ஆசை ஏன் வந்துச்சு நான் முன்னாடி இருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரேஸி ட்ராவலர் தான் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல்னால் அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு பத்து வயசு படிக்கும் போதே நாங்கள் எங்கள் ஊர்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் டிரைவர் வந்து வண்டி ஓட்டினா எங்கேயும் உட்கார மாட்டார் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நேராக போய் டிரைவர் கிட்ட தான் நிற்போம் ஏன்னா அவர் எப்படி கீர் போடுறாரு கிளச் எங்கே அமுத்துறாரு பிரேக் எங்கே அமுத்துறாரு எக்ஸ்லேட்டர் எதுக்கு அமுத்துறாரு அவர்கிட்ட பேசி பேசி எந்த டிரைவர் வந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடும் ஏன்னா அடுத்து நாங்கள் வரோம்னாவே அந்த டிரைவர் எங்களோட வருகைக்காக வெயிட் பண்ணுவார் எங்கே அந்த பையன் இன்னும் வரலையே எதுக்கு சொல்லுவார்னா அவ்வளோ கிரேஸ் டிராவலில் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அதனால் ஒரு பதினாலு வயசுலேருந்து மொத முதல்ல சவுத் இண்டியன் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆஃப் தாய்லாந்து அப்படின்ற ஒரு ஒரு அமைப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேரை கூப்பிட்டு போய் நான் வந்து என்னோட ஈவன் கம்பெனி நேமில் ப்ரோக்ராம் பண்ணேன் ஸோ அதான் நான் ஃபஸ்ட்டு போனேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபாரின் கண்ட்ரி தாய்லாந்து தான் முதல்ல போனது அதுக்கப்புறம் இந்த அசத்த போதியார் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ நிறையா அதுக்கப்புறம் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் போயிருக்கேன் ஸ்ரீலங்கா சிங்கப்பூர் மலேசியா துபாய் வியட்நாம் துப பாதி கண்ட்ரி மறந்துடுச்சு சரி அதான் ஒரு ஒரு சைனா ஒரு ஒம்பதுலேருந்து ஒரு பத்து கண்ட்ரி மாலத்தீவு இந்த மாதிரிலாம் போயிருப்பேன் இது ட்ராவலிங்கில் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா மக்களோட புது கலாச்சாரங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது நம்ம திருப்பூர் சென்னை நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே சுற்றிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு எத்தியோப்பியா கல்ச்சர் கல்ச்சர் வந்து எப்படி இருக்குது அமெரிக்கன் கல்ச்சர் எப்படி இருக்குது சிங்கப்பூர் கல்ச்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களால் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது அது தெரிஞ்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை அது வேறு மேட்ரு பட் ஸ்டில் வாட் ஐம் கம்மிங் டு சே இஸ் அந்த மாதிரியான மனிதர்களை பார்க்கும்போது நம்மளோட பிரம்மாண்டத்தோட அளவு குறையுது இல்லை அவங்களுக்கு அவங்கள பெருசாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ யூஎஸ் வரைக்கும் போகாதவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருப்பாங்க யூஎஸ் போனால் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குது இப்படி யூஎஸ் போனால் என்ன அங்கே இருக்கிறவனுக்கு இவன் பெருசு இங்கே இருக்கிறவனுக்கு அவன் பெருசாக இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்றது தான் மேட்ரு ஸோ அந்த வகையில் ட்ராவல் பண்ணதில் தான் என்னோடய வாழ்க்கையோட பயணத்தை நான் சீக்கிரம் முடிவுக்கு கொண்டு வந்தேன்னு சொல்ல முடியும் காரணம் என்னென்னா என்னோட அடுத்த கேள்வி அதை தான் இருந்துச்சு தண்ணிலே தெரிஞ்சவங்க வந்து எல்லா மக்களையுமே ஒரே மாதிரி தானே பார்ப்பாங்க அவங்கள எப்படி பெருசா இவங்களை எப்படி சின்னதாக பார்க்க முடியும் யூஎஸ்ல இருக்கவங்க வந்து கொஞ்சம் பெருசா எப்படி பார்க்க முடியும் எல்லாருமே ஒருத்தரா தானே தெரியும் ஸோ அப்போ அந்த கியூரியாசிட்டி குறைஞ்சிருக்குமே மெடிடேஷன் இல்லை நம்ம அங்கே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு போகிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ வந்து நம்ம இப்போ அந்தமான் போனோம் அந்தமானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சங்கத்துக்கு கிளாஸ் எடுத்தோம் துபாய் போனோம் துபாயில் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி கிரேஸியாக ஊர் சுற்றி பார்க்கணும் சுற்றி பார்க்கணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தி இருந்தது இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது இப்போ இந்தியாவில் தான் அதிகமாகவே சுற்றிட்டு இருக்கு நீங்கள் கேட்ட கேள்வி தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிக்கிம் போனோம் அப்புறம் கேங்டாக் போனோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமயமலை ஹிமாச்சலம் உங்களுக்கு அந்த மக்களோட பிம்பம் உடஞ்சிடுச்சு அந்த பிரம்மாண்டம் குறைஞ்சிடுச்சு எதுக்கு நீங்கள் இன்னமும் சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வேற ஊருக்கெலாம் போயிட்டு இருக்கீங்க இல்லை ஒரே விஷயம் தான் இதில் ரொம்ப யோசிக்கிறதுக்கு எதுவும் கிடையாது நேச்சர் சம்மந்தமான பிளேசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே வந்து இயற்கை சக்தி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது அதனால தான் சித்தர்கள் அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளத்துக்கிட்ட உட்காந்து தவம் பண்ணுறது நீர்நிலைகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் வந்து உட்காந்து தவம் பண்ணாங்க இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு சாஸ்திர சம்பிரதாயம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐயருங்க வந்து மேக்ஸிமம் வந்து கொண்டு போய் ஓடுற தண்ணியில் கரைச்சிரு
ஆன்லைனில் வந்து நூறு பேருக்கு ஐ மீன் ஆஃப்லைனில் நூறு பேருக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆன்லைனில் வாரம் நூறு பேருக்கு மேலே தீட்சை கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த ரீசன்ஸ் அந்த ஒரு மெயினான ரீசன்னால் ட்ராவலிங் வந்து மெயினாக இப்போ ட்ராவல் பண்ணுற ரீசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி வகுப்புகள் எடுப்பதற்காக இப்போ அடுத்து சிங்கப்பூர் கிளாஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து மலேசியாவில் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் யூஎஸ்ல இருந்து வேறு கூப்பிட்ருப்பாங்க இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் அப்படின்னாவே இப்போதைக்கு பயிற்சி கம் எனர்ஜி ரீசைக்ளிங் பிளேசஸாக தான் இப்போதைக்கு போயிட்டுருக்கு இதில் சில பேர் வந்து மரத்தை பார்த்து தியானம் பண்ணுறது தண்ணீரை பார்த்து தியானம் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண நிறைய ப்ராக்டிஸ் இருக்கு பட் என்னன்னா ஒரு ஆயிரம் தியான முறைகளுக்கு நிறைய தியான முறைகள் நிறையாவே வந்து இருக்கு இந்த ஆயிரம் தியான முறைகளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தியானத்தில் எத்தனை தியானத்தை நம்ம கற்றுக்கிறது ஒருத்தங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளியை பார்த்து பயிற்சி பண்ணுவாங்க ஒருத்தங்க விளக்கை பார்த்து பயிற்சி பண்ணுவாங்க ஒருத்தங்க புருவ மத்தியத்தை பார்த்து பயிற்சி பண்ணுவாங்க ஒருத்தங்க அனாகதாவை பார்த்து பயிற்சி பண்ணுவாங்க ஒருத்தங்க கண்ணை மூடி பண்ணுவாங்க ஒருத்தங்க கண்ணை திறந்து பண்ணுவாங்க அதனால தான் நம்ம பயிற்சி வாங்க வரவங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்ல வரக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பயிற்சி முறைகள் ஆயிரக்கணக்கானதற்கு மேலே வந்து இருக்குது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பயிற்சியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுனாவே குறைஞ்சது ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு மேலே செலவு பண்ணலாம் ஆனால் இன்றைக்கி நமக்கு அது அவசியம் இல்லை அப்படிப்பட்ட தேவையும் கிடையாது அப்போ நம்ம என்னென்னா ஏதோ ஒரு பயிற்சி பண்ணால் போதும் ஒன்றும் இல்லை இப்போது நம்ம நம்மளோட உட உடல் பாகங்கள்லேயே உட கூடு விட்டு கூடு பாய பாயிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயிற்சி இருக்குது வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி டைமில் வேதாத்திரி ஐயா வந்து ரொம்ப பெரும் கருணையோடு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லி கொடுத்துட்ருந்தாரு நம்ம புருவ மத்தியத்தை கவனிக்கிறத கொஞ்சம் மாற்றி வேறு இடத்துல கவனித்தோம் அப்படின்னா ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அங்கே இருக்குது விந்து சக்தியும் ஸ்ரோனிதமும் அதிகம் வெளியில் போகாமல் இருக்குதுன்னா உடலை விட்டு உயிரை பிரிச்சிட முடியும் நம்மளால் ஸோ பார்வை அப்படின்றத பொறுத்து நீங்கள் கேட்ட அந்த கேள்வி தான் எந்த இடத்துல பார்க்குறோமோ அந்த இடத்துக்கு தகுந்த எஃபெக்ட் உடல் அளவில் கொடுக்கும் இதுவே நம்ம வேறு ஏதோ ஒரு பொருளை பார்க்குறோம் எந்த நோக்கத்துக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்றத பொறுத்து மற்ற ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே அதை பொறுத்து தான் இருக்குது இத்தனை தியான முறைகள் இருக்கு அவங்கவுங்களுக்கு எந்த தியான முறை செட் ஆகும் சொல்லி எப்படி அவங்க கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா அது அவங்களுக்குள்ளேயே இருக்குமா எப்படி ரியலைஸ் பண்ணலாம் இது நம்ம கண்டிப்பா இதுதான் எனக்கு செட் ஆன தான் தியான முறை அப்படின்னு சொல்லி யாருமே வந்து சூஸ் பண்ண முடியாது காரணம் என்ன அப்படின்னா சூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு கிடையாது அவங்களால முடியாது என்ன ரீசன்னா முதல்ல ஒருத்தங்கிட்ட போவாங்க நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு அனுபவங்கள் வரும் அதுக்கப்புறம் அனுபவமே வராது என்னடா இந்த தியானம் நல்லா இல்லை போல அப்படின்ட்டு சரி வேற ஒருத்தர்கிட்ட போவோம் அங்க போனா அங்க தியானம் நல்லா இருக்காது ஆனா அவர் பேசுறது பிடிச்சிருக்கும் சும்மா பேசுறதுக்காகவே நம்ம இன்னொரு டைம் போகணுமா எதை பார்த்தாலும் கதை கேட்குற மாதிரியே இருக்குது நம்ம சொந்த ரியலைசேஷனில் இன்னுமே நம்ம எதுவுமே நம்ம பண்ணலை அப்படி அப்படின்ற மாதிரியான எண்ணங்கள் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ஒருத்தங்கிட்ட போகிறோமோ அதுவும் அங்கே வந்து நடக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் என்பதும் வந்து இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு தியானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணாமல் பயணம் பண்ணிட்டுருங்க ஒரு தீட்சை வாங்கிட்டு எந்த பயிற்சி எடுத்தீங்கன்னா அந்த பயிற்சி நூறு சதவீதம் கேள்வி கேட்காமல் இரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக அதே நீங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அடுத்த லெவலில் வந்து உங்களை வந்து கொண்டு போயிடும் ஆனால் இன்றைக்கி நமக்கு நம்பிக்கை வரதில்லை வாங்க பயிற்சியிலேயே அதுக்கப்புறம் டயர்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேசினஸ் ஆகிடுது இதை பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு பழைய பழக்கங்களே நம்ம வாழ்க்கையை வந்து போட்டு டம்ப் பண்ணிடுது அப்போ என்னென்னா அவங்களுக்கு பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் தெரியறதில்ல காரணம் என்ன கண் முன்னாடி இப்போ நான் ஒரு பத்து ரூபா கொடுக்குறேன்னா பத்து ரூபா சாக்லேட் எனக்கு கண் முன்னாடி வருது அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்குது நிம்மதியாக எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்னா கண் முன்னாடி அது நான் கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் நான் பத்து ரூபா கொடுத்தா எனக்கு சாக்லேட் கிடைக்கும்ன்றது ஆனால் இந்த ஆன்ம ரீதியான ரிசல்ட்டெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இதுக்காக தான் நம்ம வாழ்கிறோம் இதுக்காக தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம் ஆனால் இது நமக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியல பெரிய லெவலில் ஃபீல் பண்ண முடியலன்றதுக்காக இம்மிடியட் ரிசல்ட்ஸை நிறைய பேர் எதிர்பார்த்து வந்து பாதியிலே தியானம் பண்ண முடியாமல் போயிடுது ஏன்னா அவங்களுடைய மெயினான நோக்கம் மெயினான குறிக்கோளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு லட்சியத்தை அடையணுன்றதுல தான் அவங்க பயணம் பண்ணுறாங்க இது வந்து வாழ்வியல் முறைன்னு பல இடங்களில் சொல்லிட்டுனாரு இப்படி எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் போது அவங்கவுங்களுக்கான பார்த்து அவங்க தானே செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி இருக்கும் போது ஸ்கூல் காலேஜ் மாதிரி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ஒரு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு தீட்சை கொடுக்குறேன்னு சொல்றது வந்து எந்த விதத்துல கரெக்டா இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு புரிதல் நிலையில இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும் போது எல்லாருக்குமே அட்டே டைம்
அடுத்த கட்டம் நேரில் வர்றவங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் வராங்க டைரக்ட் கிளாஸ் வராங்கன்னா தீட்சை கொடுக்கும் போது ஒரு டைம் கேட்குறோம் நம்ம ஃபார்மில் சைன் பண்ணுறக்கு முன்னாடி கேட்குறோம் என்ன கேட்குறோம் இது வந்து உடல் அளவுலையும் மனதளவுலையும் நீங்கள் ரொம்ப தைரியமாக இருக்கணும் இந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் செய்யும் போதே மனித நிலையிலேருந்து யோக நிலைக்கு நீங்கள் மாறுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஓகேனா மட்டும் நீங்கள் தீட்சை வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லி தான் நம்ம பயிற்சியை கொடுத்துட்ருக்கோம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் யோகம் சென்று போய் சேரணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய நோக்கமும் என்னுடைய வேண்டுதலும் கூட ஆனால் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இது எல்லாத்தும் கொடுக்கலாம் பட் கொடுக்க முடியாது முடியாதுன்னா என்னென்னா அந்த மாதிரி யாரும் தயார் நிலைக்கு வரமாட்டாங்க நீங்கள் என்ன தான் பேசுங்க என்ன தான் நீங்கள் இம்ப்ரெசிவாக பேசுங்க ஒரு மியா கலீஃபா ஃபோட்டோவோ இல்லை சன்னி லியோன் ஃபோட்டோவோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் வேறு ஏதாவது கான்ட்ரவர்ஷியலான டாபிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு தமிழில் போடுறீங்கன்னா அதிக வியூஸ் வரும் நீங்கள் உண்மையே ஒரு ஒரு நியாயமான விஷயத்தை பேசுகிறீங்க ஒரு சத்தியத்தை பேசுகிறீங்க ஒரு மெய்ப்பொருளை பற்றி பேசுகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே வந்து கூட்டமே வராது இப்போ நான் நான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது சேம் டாப்பிக்கை தான் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரியான விஷயங்களாக பேச வேண்டியது இருக்குது எப்படி அப்படின்னா இப்போ வந்து எப்போது போ எப்போது பார்த்தாலும் சோகமாகவே இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு வந்து ஒரு டாபிக் ஒன்று போகிறோன்னா அவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க சோகமாக இருக்கிறோம் போல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஃப்ரீயாக விட்டுருவாங்க சோகமாக இருக்கும் உங்கள் மனதை துள்ளி குதித்து விளையாடும் படம் பார்ப்பது போல் மாற்ற வேண்டும் இந்த மாதிரியான எக்ஸ்டர்னலாக சில டாபிக்ஸை ஆட் பண்ணும்போது அவங்களோட மைண்டு மாறுது டக்குன்னு உள்ளே போய் பார்க்கணுன்னு தோணுது இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் சத்தியத்தவே நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுக்குறதுனாலும் தமிழ் இனி மெல்லச்சாகும்னு பேசிட்டாங்க தமிழுக்கே இதுதான் நிலமை அப்படின்னா சத்தியத்துக்கு மெய்யல் சார்ந்த கல்விக்கு இன்றைக்கி வந்து ஓரளவுக்காவது நம்ம இம்ப்ரெசிவாக ஏதோ ஒரு விஷயம் பேசி டிவியில் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி பேசி இல்லை சேனலில் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி பேசி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி லுக்கு லுக்கும் பார்க்குறாங்க நிறைய பேர் இன்றைக்கி லுக் வந்து ஃபிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷனாக இருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட் அட்ராக்ஷன் எப்பவுமே ஃபிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் தான் அது நல்லதாக கெட்டதான்றதுக்குள்ளே இப்போ நான் போகல ஃபஸ்ட்டு அட்ராக்ஷன் அட்ராக்ஷன் பண்ணுறது ஃபிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் அப்போ நான் வந்து உண்மையை உணர்ந்துட்டேன் இப்போது எனக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸு பேண்ட் இல்லாமல் கூட என்னால் உட்கார முடியும் எனக்கு அது ஒரு பெரிய மேட்ரே கிடையாது எவ்வளோ நாள் வேணாலும் உட்கார சொன்னீங்களா நான் பாட்டு உட்காந்து வேடி பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஆனால் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா நான் அம்மனமாக ட்ரெஸ்ஸு பேண்ட் இல்லாமல் உட்காந்துட்டேன் அப்படின்னா இதே கம்ஃபர்டபிலிட்டியோட மகேமாக வந்து மறுபடியும் எனக்கு கேள்வி கேட்பாலான்றது ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது பார்க்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் நான் மனநிலையில் தெளிவாக இருக்கேன் நான் உண்மையை உணர்ந்துட்டேன்றதுக்காக நான் அம்மனமா கோமனத்தோட நான் உட்காந்துருக்க வேணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லை ஏன்னா எனக்கு விதிக்கப்பட்ட பணி எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணி என்ன அப்படின்னா உபதேசம் பண்ணணும் ஏழைக்கு பண்ணு பணக்காரனுக்கு பண்ணு எல்லா சராசரி மனிதனுக்கும் பண்ணுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் ஏழைகள்கிட்ட ஃப்ரீயாக வாங்கிட்டோம் பணக்காரங்க பணக்காரங்கன்னு சொல்ல முடியாது கொடுக்கறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க நமக்கு என்ன எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் கொடுக்குறாங்கன்னு பெரிய கோடி சொல்கிறாங்களா அவங்க தம்பி ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணுறாரு சரி நம்மளும் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிறக்கா போவோம் அன்னதானம் பண்ணுறாரு அவருக்கு வந்து ரெண்டாவது ஃபவுண்டேஷன் நடத்தக்கூடிய செலவுகள் இருக்குன்னு சொல்லி வார வாரம் மாதம் மாதம் தினமும் அன்னதானத்துக்கு அவங்களால முடிஞ்சதை கொடுக்குறவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க இதில் பெருசாக பேசுறதுக்குலாம் ஒன்றுமே இல்லை இதில் ரெண்டு கொஸ்டின் எனக்கு இருக்கு நீங்கள் நூறு பேருக்கு கொடுக்குறீங்க நூறு பேருக்கும் அந்த புரிதல் நீங்கள் பேசுறதுலாம் புரியுது ஆனால் இந்த தீட்சை கொடுக்கும் போது ஒரு சிலவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது மற்றவங்களுக்குலாம் அது நடக்கிறது இல்லை அப்போது மீதி பேர்லாம் அவங்க ஏமாந்து போகிற மாதிரி தானே ஒரு நீங்கள் ரியாக்ஷன் ஃபீல் பண்ணீங்களா ஃபீல் பண்ணா தீட்சையோ வாங்கக்கூடிய உபதேசங்களோ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடையாது நம்ம என்ன கொடுக்கறோம்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை ஆல்ரெடி அது விழிப்பு நிலையில இருக்கு பட் வந்து அது வந்து ரொம்ப 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 அதனுடைய பிரகாசம் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்போ நம்ம அதோடைய தவ ஆற்றலில் குருமார்களுடைய ஆற்றலில் தொட்டி தூண்டி விடுறது மட்டும்தான் நம்மளுடைய வந்து வேலை தூண்டி விடும்போது அவங்களுடைய உடம்பு இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை கருமாவை சந்திச்சு வந்தாங்க எந்த குருவை கும்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க இந்த ஜென்மத்தில் என்னெல்லாம் பாவ புண்ணியம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நான் தொட்டாலும் ஒரு சில பேருக்கு துறக்குமா துறக்காதன்றதுலாம் எனக்கே தெரியாது இதை நான் வந்து பிஹைண்ட் உட்ஸ் இன்டர்வியூலேயே கேட்டிருந்தப்பயே சொல்லுவேன் எங்கள் கையை வச்சு எனர்ஜியை கொடுக்கறது மட்டும்தாங்க என் வேலை மற்றபடி அந்த லாக் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்களுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்றது எனக்கே தெரியாது இது பிரபஞ்சத்துக்கும் அவங்களுக்கும் நடக்கிற விஷயம் மே மேபி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய எனர்ஜி என்னால் ட்ரெயின் பண்ண முடியும் கம்மி பண்ண முடியும்
சில பேருக்கு சில போல மாதங்கள் ஆகலாம் சில போல வருடங்கள் கூட ஆகலாம் அது அவங்க அவங்க செய்த கர்ம வினைகளை பொறுத்தது ஆனால் எப்படி ஒரு குழந்தைக்கு பசி அடங்குறது உண்மையோ அதுபோல் நம்மளுடைய வேலை நம்ம சிறப்பாக பண்ணுறோம் அதுக்கு அவங்க தயார் நிலை இருந்தாங்கன்னா நூறு சதவீதம் வந்து அது நிகழும் நிகழ்கிறது எதுக்காக நிகழுது அப்படின்னா உன்னை நான் என்ஜாய் பண்ண வைக்கிற பாருன்றதுக்காக அது நிகழ மாட்டேங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அவங்களோட பதிவுகள் வந்து வெளியேறும் வெளியேறும்போது சிரிப்பாக வெளியேறும் ஒரு சில பேரோட ஆள் மனதில் பதிந்த பதிவுல பொறுத்து ஒரு சில பேர் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் சைலண்ட்டாக அப்படியே உட்காந்துரும் எதுவுமே பேசாமல் விடிய விடி அப்படியே எனக்குலாம் ரெண்டு மூணு பேர் கிட்ட இருந்து வீட்டில் இருந்து ஃபோன் வந்து என்னங்க வந்ததுல இருந்து பேசவே மாட்டேற ஜென் பண் இவர் கூட ப பல வருஷம் குப்பை கொட்டியிருக்கேன் பேசாமல் ரெண்டு நாள் இருந்து இன்றைக்கி தாங்க பார்க்குறேன் நான் என்னங்க பண்ணி அமைச்சு பயப்படாதீங்க சரியாக ஏன்னா அவனோட மனம் வந்து டக்குன்னு வந்து மைண்ட்லெஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து போயிடும் போயிடுச்சுன்னா அந்த துரிய நிலையிலேருந்து அது இறங்கி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இப்போது நீங்கள் பேசணுன்ற மூடு இருக்கிறதுனால தான் பேசுகிறீங்க என்ன இருக்குது உங்களுக்கு மூடு இருக்குது மைண்ட் இருக்குது உங்கள் மைண்டும் மூடு நான் துரியத்தில் ஏற்றி நிப்பாட்டிட்டேன்னா விசுத்துக்கு கீழே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பேசணுன்ற எண்ணமே உங்களுக்கு அதிகமாகவே வரும் மூல இது வந்து கர்மேந்திரியங்கள் சொல்கிறாங்க கழுத்துக்கு மேலே இருக்கிறது ஞானேந்திரியங்கள் சொல்கிறாங்க நாம் உணர்வு நீங்கள் பயிற்சி வாங்கினதுனால தெரியும் உணர்வு நிலையை நான் எங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவேன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே கொண்டு வந்து நம்ம உணர்வு நிலையை நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் உடனே கீழே இறங்கி அதனால தான் வந்து நம்ம தீட்சை கொடுத்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் எதாவது நம்ம கேள்வி கேட்டால் கூட பதிலே சொல்ல மாட்டேன் இப்படியே பார்த்துட்ருப்பாங்க இப்பயே பார்த்த மாதிரி ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி ஒரு அந்த அரை போதை நிலைக்கு வந்து அது கொண்டு போய் இதுக்கு பேர் தான் யோக போதைன்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ உட உடனே எதிர்ப்ப நடக்கலைன்றக்க அவங்களுக்குள்ள அவங்களுக்காக எதுவும் நடக்கலை அப்படின்லாம் கிடையாது அவங்களோட வேலையை பயிற்சி இது வாழ்வியல் முறை வாழ்க்கை முறையாகவே மாற்றணும் பரிகாரம் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு பண்ணிட்டு நாளைக்கு எங்கே நடக்கலை அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது அடுத்து இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே உலகத்துக்காக நான் இப்படி வேஷம் போட்டேன் ஒரு மாஸ்க் போட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணால் தான் பீப்புள் வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்களே அப்படி இருக்கும்போது நிறைய பேர் காவியோடைய எதனை செலக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஏன் வந்து பொலிட்டிஷியன் மாதிரி ஒயிட் ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணீங்க இல்லை முதல்ல இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா காவி உடை தான் ஆன்மீகத்துக்கு பயன்படுத்தணும்னு எந்த வரையறையும் கிடையாது தமிழ்நாட்லேயும் கிடையாது இந்தியாலேயும் கிடையாது ஒயிட்டு தான் ஆன்மீகத்துக்கும் அப்படின்ற வரையறையுமே கிடையாது சில பேர் என்ன கேட்குறேன் அப்புறம் ஏன் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டே போட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்க இப்போ நான் என்ன கலர் போட்டிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் தான் இப்போ நான் ஒரு யூனிஃபார்மாக கோடாக தான் கொண்டு போகணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது எனக்கு வந்து ஒலி மற்றும் ஒலி லைட் அண்ட் சவுண்டில் தான் மொத்த பிரபஞ்சமும் கிரியேட் ஆகிருக்கு அதை வந்து லைட் பார்ட்டிகல்ஸாக வந்து நான் வந்து ஒயிட்டையும் இருள் தன்மையாக வந்து நான் பிளாக்கையும் பார்க்குறேன் ஸோ அதனால் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த வந்து ஒ ஒயிட் அண்ட் பிளாக் மேலே எனக்கு பொதுவாகவே பற்று ரொம்ப ஜாஸ்தி என்னுடைய கார் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் வெறும் நான் ஒன்று சின்ன இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்த ஸ்விஃப்ட்டு பிர பிளாக் தான் கேட்டேன் இல்லைன்ட்டானுங்க அதனால தான் ஒயிட்டு கொடுத்தானுங்க அப்புறம் நான் சில்வர் வச்சுருந்தேன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷன் இல்லைனா உலகமே இல்லையேப்பா பிரபஞ்சமே கிடையாது இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து நல்லதே நடக்கணும் அப்படின்னு வந்து நடக்கிறீங்க கெட்டதுன்னு ஒன்று இருந்தால் தான் நல்லதுமே முதல்ல நீங்கள் அளவிடுவீங்க கெட்டது இல்லாமல் நல்லது எப்படி அளவிட முடியும் உங்களால் அப்போ நீங்கள் நல்லதுன்னு சொல்கிறதுக்கே கெட்டதோட உதவி உங்களுக்கு தேவைப்படுது தானே அந்த மாதிரி இப்போ உங்கள் கண்ணில் வந்து நல்லா தெரியுதுன்றீங்க நான் என்ன கேள்வி கேட்குறேன்னா வெளிச்சம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே டார்க்னஸ்ன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் மறைச்சா தான் வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஹை லெவலில் டென்சிட்டியில் கம்ப்ரஸ் பண்ண கலர் சிஎம் ஒய்கிலையும் சரி ஆர்ஜிபிலையும் இருக்கிறது ஹை டென்சிட்டியில் இந்த பிரபஞ்சமே மாயையில் கலர்ஸ்னால தான் உங்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்கு அந்த கலர் தெரியணுன்னா உள்ளுக்குள்ளே டார்க்னஸ் இருக்கணும்ல உங்களுக்கு நான் கருப்புக்கு இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் தான் கூட கொடுக்கலாம் அங்கே கொடுக்க முடியாமையா இருக்குது அது அப்படி கிடையாது என்னுடைய நான் மனதில் என்னென்னா எனக்கு ட கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது ஒரு 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 எனக்கு இந்த வெளியில் கிளம்பி போனால் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு வீட்டில் இருந்தால் ஒரு ட்ரெஸ் எனக்கு அப்படிலாம் பிடிக்காது வீட்டில் இருந்தாலும் ஒரே ட்ரெஸ்ஸு வெளில கிளம்பி போனோம் ஒரே ட்ரெஸ் டக்குன்னு கிளம்பி போனோம் அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸிலி அவைலபிள் திங்ஸாகவும் இருக்குது டக்குன்னு போய் ஒரு பேண்ட்டு இது போய் தேட தேவையில்லை ஒரு மேக்ஸ்லேயோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு போயிட்டோம்னா டக்குன்னு வந்து பிளாக் எடுத்துக்கலாம் ஒயிட் எடுத்துக்கலாம் தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் சென்னிங்கே ஒயிட் போட்டுருக்கீங்க நீங்க மட்டும் கேள்வி கேக்குறீங்க நான் கேட்டேன் ஏன் பதில் சொல்லுங்க அதே மாஸ்க் தான் நானும் போட்ட
எக்ஸாக்ரேட் பண்ணாலுமே அது வந்து இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடலாம் நீங் நீங்கள் வந்து நான் இப்படி தான் பாருப்பேன் என்ன ட்ரெஸ் வேணாலும் போட்டுப்பேன் ஆனால் நான் வந்து இதை தான் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னே சொல்லலாமே எதுக்கு எல்லோரும் வந்து ஒருத்தர் வந்து காவி உடையே போடுறாரு நீங்கள் வந்து ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ்ஸே போட்டீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா கலர் ட்ரெஸ் இன்னொரு நாள் கூட போட்டு வந்து இன்டர்வியூ கொடுக்கலாமே எதுக்கு இப்படி தான் நான் இமேஜ் கிரியேட் பண்ணி வைக்கிறேன் எதுக்கு அந்த இமேஜ் கிரியேட் பண்ணணும் எல்லாரும் எதுக்கு மாஸ்க் போடணும் ராவாவே நான் இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாமே எதுக்கு அந்த தேவை இல்லை இந்த ஆரஞ்சு கலர் சமூகத்தை பற்றி நான் வந்து அரசியலாக போக விரும்பலை நான் இது வந்து நான் வந்து ஆரஞ்சு தான் அப்படின்னு அரசியல் ரீதியாக பேசுகிறவங்க வந்து இருக்காங்க நான் ஒயிட்டு தான் அப்படின்னு அரசியல் ரீதியாக வந்து பேசுகிறவங்களும் இருக்காங்க ஆன்மீக ரீதியாகவும் அந்த சண்டைகள் இருக்குது நான் முதல்ல அந்த கான்ட்ரவர்சிக்குள்ளேயே வரலன்றேன் காரணம் என்னென்னா நான் ஒயிட்டும் மாற்றிக்கிறேன் பேண்ட்டும் போட்டுக்கிறேன் நான் இதுக்கு மாதிரி இப்போ பனியனு டிஷர்ட்டு த்ரீ ஃபோர்த்தெல்லாம் நீங்கள் என்னை பார்க்கவே இல்லைன்னா இந்த கேள்வி கேட்கலாம் என்னோடய வீடியோவில் எல்லா டைப்லேயும் உங்களுக்கு பதினோரு அவதாரமாக பல அவதாரங்களில் காட்சி கொடுத்துருக்கேன் நான் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த கேள்வியை நீங்கள் அவங்கள கேட்டிங்கன்னா மிக சிறப்பாக இருக்கும் வேணா நீங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவ் வாங்கினா ஒரு பதில் சொல்றேன் இது வந்து நான் ரொம்ப நாளா எல்லாரையும் கேட்கணும்னு கேட்டு பாவமா இருக்கு அதனால உங்களுக்கு நான் அந்த பதில நான் சொல்றேன் அந்த இந்த மாஸ்க் போடுற விஷயம் வந்து என்ன ரொம்ப உறுத்திட்டே இருக்கு எல்லாருமே வீட்லயும் சரி வீட்டுல அப்பா கிட்ட ஒரு மாதிரி பேசுற வேண்டியதா இருக்கும் பார்ட்னர் கிட்ட ஒரு மாதிரி பேச வேண்டியதா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு மாதிரி பேச வேண்டியதா இருக்கும் அந்த மாஸ்க் வந்து கழட்டி வைக்கவே முடியாது நீங்க முதல்ல வெரி வெரி கிளியர்லி சேங் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம்னா நான் ஒரு நியாயமான பதிலாக நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அட்டென்ஷன் சீக்கிங் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம உடுத்தக்கூடிய உடையிலையும் நம்மளோட உடல் தோற்றங்கள்லையும் அட்டென்ஷன் அப்படின்றத சீக் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் டக்குன்னு ரோட்டில் போகும்போது ஒரு பிச்சைக்காரன் நடந்து வர்றதுக்கும் அதே பிச்சைக்காரன் ஒரு காவி காவி காவியும் காவியும் போட்டு வர்றதுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது டக்குன்னு நமக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் போகும் ஒரு சாமியாரோ அப்படின்ற மாதிரி போகும் இதை இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அட்டென்ஷன் சீக்கிங்காகவே நம்ம பெரிய சாமின்ற மாதிரியும் உணர்ந்து உச்சநிலை உணர்ந்தவங்களே இன்னும் ஒன்றுமே உணரலைன்னு உணர வேண்டியது நிறையா இருக்குன்னு ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது இன்னும் அவங்க கடக்க வேண்டிய தூரம்லாம் வந்து நிறையா இருக்குது பேசுகிறது பார்க்குறதுக்கு பில்டப்புக்கு வேணால் அது எல்லாமே அவங்க பேசிக்கலாம் இதாக நான் அதை பார்த்துட்டேன் இதை பார்த்துட்டேன் இதை உணர்ந்துட்டேன் அதை உணர்ந்துட்டேன் பெரிய பெரிய லெவலில் உணர்ந்தவங்களே இன்னும் என்னால் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கு இன்னும் பார்க்க முடியல லெவலில் வந்து பார்க்க முடியலன்றாங்க அந்த வகையில் பார்க்கும்போது வாண்டடாக நம்மளை வந்து இந்த மாதிரி பில்டப்பாக காமிச்சுக்கணும் அப்படின்ற மனநிலையில் இருக்கிறவங்க மா மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா உண்மையாக ஆன்மீகத்தில் ட்ராவல் பண்ணி போகிறவங்களுக்கும் கூட அந்த ஒரு நம்பிக்கை வந்து வரமாட்டேங்குது ரெண்டாவது அதில் ஒரு சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டியும் வந்து இருக்குது காரணம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ரிஷிகேஷ் சைடு நம்மளோட நார்த் சைடெலாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் வந்து சாப்பாடு இல்லாமையே கூட பொழைச்சிக்கலாங்க எப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு காவி கட்டியிருந்தீங்கன்னா போதும் உங்களை யார் பார்த்தாலும் கையில் ஒரு பத்து ரூபா இருபது ரூபா ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா செலவு கொடுத்துருவாங்க அது காவிக்கு உண்டான மரியாதை தான் அவங்க அந்த மரியாதை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ எல்லா மக்கள் கிட்ட இருந்து நிறைய ஆமா அதுதான் சொல்றேன் அது நடக்கவே இல்லைன்னு நான் சொல்லலையே எந்த இப்ப நம்ம நிறைய பாக்குறோம் ஏகப்பட்ட பேர் அடிபடுறோம் அவமானப்படுறோம் நிறைய கோவில்களுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப மோசமான செயல்கள் தீய செயல்கள்லாம் வேற வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய நடக்காம எல்லாம் வந்து கிடையாது பட் என்னன்னா நம்ம வந்து இந்த சமூகத்துல நம்ம மட்டும்தான் நல்லது பண்றவங்களா நான் வந்து நம்ம சொல்ல நிறைய நல்லது பண்றவங்களும் இருக்காங்க நிறைய கெடுதல் பண்றவங்களும் இருக்காங்க ஸோ இது உங்களுடைய சீற்றம் வந்து எனக்கு புரியுது காரணம் என்ன அப்படின்னா நிறைய நடக்குது எவங்கிட்டடா கேள்வி கேட்குறது எவனுமே சிக்க மாட்டேங்கல எங்கதாடா போய் நான் கேள்வி கேட்குறேன்றது புரியுது பட் ஸ்டில் இது நீ என்னை கேட்ட கேள்வியாக நான் பார்க்கல இது ஏன் எனக்கு பதில் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ற பல பேரோட ஏக்கத்தோடைய ஒரு வெளிப்பாடாக தான் பார்க்குறேன் அது ஒரு சில விஷயங்கள் அப்படி தான் வந்து பண்ணுறாங்க நம்ம இப்போதைக்கு அதை கேட்க முடியாது கேட்கக்கூடாது அப்படின்றத விட கேட்டாலும் உங்களுக்கு பதில் கிடைக்காது டயர்டு தான் ஆவீங்க ஆள் இல்லாத காட்டுக்குள்ள உட்காந்து கத்தி கத்தி டயர்டு யா இருக்கு லாஸியா இருக்கு எனர்ஜியா இருக்கு நம்ம கத்த வேண்டிய இடத்துல கத்திட்டு இருக்கோம் எங்க கத்தணுமோ எதுக்கு கத்தணுமோ அங்க கத்திட்டு இருக்கணும் மற்ற விஷயங்களுக்கு எங்க கத்தணுமோ எதுக்கு கத்தணுமோ அதை கத்த வேண்டியவங்க கத்திட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பதில் கிடைக்கும் போது கிடைக்கும் நீங்க இந்த ஆன்மீகத்துல தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கே தெரியுது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு அப்படின்னு
ரொம்ப பர்சனலாக கேட்குறவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இங்கே போனேங்க இப்படி ஆகிடுச்சு அங்கே போனேங்க அப்படி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி என்னை இப்படி பண்ணிட்டாங்க என் தங்கச்சி இப்படி பண்ணிட்டாங்க என்னை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இந்த மாதிரி என்னோடய பத்து வருஷம் வாழ்க்கையை வீணாக போச்சு இந்த இடத்துக்கு நான் போனேன் அப்புறம் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு உள்ளுக்குள்ளே போய் லாக் ஆகிருக்கிறது லிபரேஷன் கிடையாது வெளியில் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பிடிச்ச நேரத்தில் பிடிச்ச ஏரியாவில் சுற்றுறதுக்கு பேர் தான் லிபரேஷன்றது தெரிஞ்சு உங்கள்கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் தான் போகிறோம் நம்ம நம்மளோட கருப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் நம்மளோட கிராமத்து பையன் ஒருத்தன் அவன் வந்து வந்திருந்தான் எங்கன்னா நம்ம ஆசிரமத்துக்கு வந்திருந்தான் வந்துட்டு அவன் வந்து இனிமேல் இங்கே தானே இருப்பான் அப்படி தானே இப்படி தானே அப்படியா சரி ஓகே நீ வந்து சொன்னால் கேட்க மாட்டான் ஏன்னா வந்து இப்போ வீடியோ பார்த்த வேகத்தில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு கிளாஸ் கூப்பிட்டு போய் அவன் வாலண்டியரிங் மட்டும் பண்ண விட்டேன் ரொம்ப கஷ்டப்படுற பையன் ரொம்ப ஏழ்மையான ஃபேமிலி அவனுக்கு அந்த டைமில் வேணுங்கிற சப்போர்ட்லாம் நம்ம தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் முடியாதவங்கள நல்ல நிலையில் பார்த்துட்டு இருந்தோம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அவன் என்ன முடிச்சு போகும்போது சொன்னான்னா கிளாஸ் மூணு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவன் நான் ஊருக்கே போகிறோண்ணா அப்படின்னு ஏன்டா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லைண்ணா அவ்வளோதான் வாழ்க்கை தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை அப்படின்னா என்னப்பா என்னப்பா தெரிஞ்சு உனக்கு ஒரு வாரத்தில் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை எல்லாத்தையும் உணர்ந்துட்டீங்க தெரிஞ்சுட்டீங்க நீங்களும் உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க அதை அதை பெருசாக பில்டப்பும் பண்ணிக்கல எங்கேயுமே வெளில காமிச்சுக்கல இறப்பு எப்போ வருதோ வரட்டும் அது வரைக்கும் வாழ்கிறேன்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க அப்போ நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறேன் உங்களை மாதிரி தானே இருக்கணும் நான் போய் நான் ஊரில் போய் விவசாயமே பார்க்குறேன்னு கிளம்பி போயிட்டேன் கணக்கறிவாளர்களுக்கு கூற்றை உதைக்கும் குறியது வாமி அந்த பாடல் பாட தெரியும் இன்னும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சு இன்னும் பாடல் வேணாலும் பாடலாம் அது விஷயம் இல்லை அதுக்காக பாடல் தெரிஞ்சவங்கள தவறாகவும் சொல்லலாம் உணர்ந்து உணர்ந்த நிலையில் நிறைய சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் வந்து இருக்காங்க பட் என்னென்னா எனக்கு ஒரு பயிற்சி நான் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு பேரே எனக்கு தெரியக்கூடாது சொல்லலாம் அதுதான் உச்சகட்ட நிலையாக நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வேறு வழியே இல்லாமல் இப்போ நான் வந்து எல்லாத்தையும் உணர்ந்துட்டேன் என்ன டீப் சைலன்ஸ் தான் உண்மையான விஷயம் தான் அமைதியாகவே இருந்தால் எல்லாம் நீ உணர்ந்துருவீங்களா என்னை பார்த்துட்டு அப்போ நான் பேச வேண்டியதாக இருக்குது ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேச வேண்டியதாக இருக்குது உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி பேச வேண்டியதாக இருக்குது உங்களை ஒரு ரெண்டு நாள் உட்கார வைக்கிற மாதிரி பேச வேண்டியதாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் காலம் ஃபுல்லாக உங்களை பா ஃபாலோ பண்ண வைக்கிற அளவுக்கு நான் பேச வேண்டியதாக இருக்குது ஆமாவா இல்லையா ஆமாம் அப்போ நான் வேறு வழியே இல்லாமல் என்ன பண்ணுறது கதற வேண்டியதாக இருக்குது ஐயா பண்ணுங்க ஐயா ஐயா பண்ணுங்க ஐயா ஐயா பண்ணுங்க ஐயா பட் இதுக்கு வந்து ஒரு புல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் இது நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்றது இது எதுவுமே வந்து நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க ஹேமா இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் இன்றைக்கி இதில் தெளிவாகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு எந்த ஒரு சப்போர்ட்டுமே எக்ஸ்டர்னலி மென்டலி இன்டர்னலி உங்களுக்கு தேவைப்படாது என்னென்னா நம்ம இந்த மொத்த உலகமும் இயங்குறது நம்ம ஏதோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனால் உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கீங்க எதுவுமே செய்யலை இது தத்துவமாக கேட்குறதுக்கு சிம்பிளாக இருக்குது ஸ்வீட்டாக இருக்குது ஹானஸ்ட்டாக இருக்கும் அற்புதமாக இருக்கும் கேட்கும்போது இன்னும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இன்னும் நம்ம அதை ஃபுல்லாக உணரலை ஏன்னா நம்ம எதுவுமே செய்யலைன்றது தெரிஞ்சுட்டாவே சைலண்ட் ஆகிடுவோம் நம்மளை கோடீஸ்வரன் ஆக்குறது அது தான் பிச்சைக்காரன் ஆக்குறது அது தான் கஷ்டப்படுத்துகிறது அது தான் கஷ்டப்படாமல் இருக்க வைக்கிறது அது தான் ஏன் கஷ்டப்படுத்துனா கஷ்டப்படுத்தலை அது அது ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருக்க அந்த ஃபார்முலா அவங்களுக்கு புரியல அதனால் கஷ்டப்படுறீங்க இப்போ நான் ஒன்று பெருக்கி ஒன்று வகுத்து எனக்கு வந்து ஆன்சர் ஜீரோன்னு வந்தால் தானே ஈவு மீதி கரெக்டுன்னு சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு கூட்டவும் தெரில பெருக்கவும் தெரில கழிக்கவும் தெரில வகுக்கவும் தெரில எனக்கு ஆன்சர் மட்டும் வரும்னா எப்படி எழுதி வேணால் காட்டலாம் தான் ஆன்சர்னு இப்போ எல்லாம் ஆன்சரை தேடி தான் எல்லாம் போயிட்டு அந்த ஆன்சரை தான் நாங்கள் இப்போ இப்போ நான் ஒன்றும் இல்லை நிசப்தம் அப்படிங்கிறேன் இதுக்குள்ளே ஒரு ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்குது இதில் குறைஞ்ச ஒரு நூறு அர்த்தத்துக்கு மேலே நான் உணர்ந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் நிசப்தம்னா உங்களுக்கு என்ன உணர முடியுது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அது உணர்ந்தால் மட்டும்தான் முடியும் ஆன்மா என்பதே கம்ப்ளீட்டாக ஆன்மீகம் என்பதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணர்வு சம்மந்தப்பட்டது தான் நம்மளை வந்து கேள்வியே கேட்கக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு என்னால் பேச முடியும் அப்படி பேச முடியாதுன்னா வந்து கிடையவே கிடையாது நம்ம வந்து எவ் எவ்வளோ வேணாலும் பில்டப் பண்ண முடியும் நான் அது எளிமையாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம என்னை நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளை பார்த்து ரொம்ப தெரிச்சு தூரமாக ஓடி போய் உனக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை போட வரமாட்டேன்னு உட்காந்துருக்காங்க
உங்கள் கர்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுனாலும் சரி ஒரு செயல் செய்கிறதுனாலும் சரி நீங்கள் லிபரேட் ஆகி போகிறதுனாலும் சரி இன்னொரு சக மனிதனின் சப்போர்ட் உங்களுக்கு தேவை ஓ இதுதான் வந்து சோல்ஸ் ஆர் பார்ன் இன் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா ஒரு கூட்டத்தோட தான் நம்ம பிறப்போம் இந்த ஆத்மா ஆமாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு மனிதனையும் நீங்கள் சந்திக்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் பேசுகிறது ஒவ்வொருத்தரை நீங்கள் வந்து உணர்றது எல்லாமே உங்கள் சப்கான்ஷியஸில் ப்ரீ ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஒன்னு விடாம சப்கான்ஷியஸ் இப்போ ஒன்னு இல்ல விளாட் நான் எதுமே பண்ண தாவ இல்ல அது பட்டட் எல்லாம் நான் அத பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க ஒரு நீங்க ஒரு மொபைல்ங்க உங்களுக்கு கரண்ட் போட்டாச்சு சாஃப்ட்வேர் வந்து iOS இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு இப்போ இத்தனை மணிக்கு அலாரம் அடிக்கணும்னா அடிப்பீங்க நீங்க அவ்வளவுதான் அப்ப நான் டிசைட் பண்றதுன்னு எதுவுமே இல்லையா எல்லாமே வந்து சுய அறிவு அப்படிங்கற ஒரு லிமிட்ஸும் வந்து இருக்கு இப்போ ஒன்னு இல்ல இப்போ என்னோட தலைமையில வந்து ஒரு ஆற்றல் வந்து இறங்கிட்டு இருக்கு எல்லார் தலைமையிலும் தான் இறங்குது மேலே இருந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன எடுத்துங்க ஒரு தலை ஒரு ஆற்றல் வந்து இறங்கிட்டு இப்போ கூட உங்கள் தலையில் ஒரு ஆற்றல் இறங்குது ஜென்ரலாகவே வந்து காஸ்மிக் எனர்ஜி வந்து நம்ம உட்காந்துருந்தோம்னாவே எல்லார் தலைமையிலையுமே வந்து படும் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் இப்போ தானாக ஒரு எனர்ஜி வந்து வந்துட்டுருக்கு இது விதி இந்த எனர்ஜியே நான் தடுக்கலாமா வேணாமான்றது என்னோடய அறிவு இப்போ நான் தடுத்துட்டேன் புரியுதா உங்களுக்கு மேபி இதை தாண்டி உள்ளே வரலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நான் சயின்டிஃபிக்காக நான் உள்ளே நான் பிளான் பண்ணேன்னா ஒரு பிளாக் ஷீட்டோ இல்லை பிளாக் கவரோ எதா போட்டால் எனர்ஜி த வர விடாமல் அப்போ நம்ம லைஃப்பில் எந்த டெசிஷனுமே நம்ம எடுக்கக்கூடாது எல்லாமே மனம் போ மனம் போன போக்கில் கூட சொல்ல முடியாது என்ன நடக்குதோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி சொல்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஹேமா பட் நீ முடிவு எடுத்துருவீங்க உங்களால் எடுக்காமல் இருக்க முடியாது நம்ம சொல்லுவோம் முடிவு எடுக்காம எப்படி முடிவு எடுக்காமல் இருப்பீங்க கழுத்தில் கத்தி இருக்கிறப்ப எப்படி முடிவு எடுக்காமல் இருப்பீங்க பஸ் வந்து பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்தில் கிளம்பி ஆகணுங்க சீக்கிரம் ஏறுங்கன்றப்போ கடைசி ரெண்டு நிமிஷத்துல எப்படி நீங்க நிம்மதியாக முடிவு எடுக்காம எப்படி டீ சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க நீங்க அப்போ அந்த முடிவு எடுக்காம இருக்குறவங்க தான் ஆன்மீகவாதிகளா எடுக்காமலாம் இருக்க மாட்டாங்க எடுத்துருவாங்க அவங்க அவங்க உலக அது உலக வாழ்க்கையில இருக்கறவங்க நீங்க அந்த காலத்து இந்த காலத்து கம்பேர் பண்ணாங்க மாறி போச்சு அந்த ஆன்மீகம்லாம் இல்ல இந்த சென்ஸ் என்னன்னா வள்ளல் பெருமான் என்ன சொல்றாரு குடும்பம் குட்டி வாசல் எல்லாத்தையும் உடனே விட்டுட்டு நீ எந்த செயல் செய்தாலும் கர்மா எது செய்தாலும் இப்பவே என்ன தேடி ஓடி வந்துரு இப்பவே ஜீவகாரணி ஒழுக்கத்தோட சாப்பாடு போட பயிற்சி பண்ணுங்கிறாரு இப்ப நான் சொன்னா ஏத்துப்பீங்களா நீங்க அவர் கரெக்டாக தாங்க சொல்கிறாரு அவர் பொய்யெல்லாம் சொல்லுங்க அவர் தெளிவாக தான் சொல்கிறாரு செயல் செய்தால் வினை தான் கர்மா தான் பட் ஆயிரத்தெட்டு ஆசையில் வச்சுட்டு எங்கே எல்லாரும் எங்கே கொண்டு போய் நம்ம க கரை சேர்க்கிறது அப்போ என்னென்னா அவரோட ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கணும் அவரோட உண்மையை எடுத்துக்கணும் இதை எப்படி அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறோன்றது எனக்கு ஆசையும் இருக்குது அது நான் பண்ணால் கர்மா வரணும் தெரியுது அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் என்னோடய ஆசையை நான் கருமாதான் இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க தயவு செய்து நீங்க முக்தி போறதுனாவே ஆசைகள் நிறைவேற்றினா தான் போக முடியும் முதல்ல பேராசைகள் நான் சொல்லல பேராசைகள்னா என்ன இப்போ இப்போ உங்களுக்கு ஆசை இருக்குன்னா என்ன எனக்கு ஒரு ஃபோன் வாங்கணும் எனக்கு யாராவது ஒரு கிஃப்ட் வந்து கொடுக்கணும் என்னை நாலு பேர் புகழ்ந்து பேசணுன்றது ஒரு ஆசை புகழ்ச்சியே இல்லாத பொண்ணு ஆசை போடுறதுல ஒரு ஒரு ஆசை இருக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கு நீங்க என்ன கேட்குறீங்க நாளைக்கே நான் பிரதமர் ஆகணும்னு கேட்குறீங்க நீ ஆவ மாட்டீங்கன்னு சொல்ல ஆவீங்க ஆனால் டைம் எடுக்கும் அதுக்கு உண்டான கால சூழ்நிலை ரெடி பண்ணும் ஆட்களை ரெடி பண்ணும் பழையால வெளியில தூக்கி போடும் இது எல்லாமே சப்போர்ட் ஆகும்போது உங்கள் ஆசை என்பது வந்து நிறைவேறும் அப்போ என்னென்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் உங்களுடைய மனசிற்கு வந்து தெரியுது இல்லை இது எனக்கு தேவை இது எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு வந்து தெரியுது இல்லை பட் எப்படி அப்படி இருப்பீங்க நீங்கள் என்னை அனுபவிச்சா தான் எனக்கு ஒரு ஆசையே தீரும் சொல் என்னதான் நான் சொல்லி புரிய வச்சா கூட இப்போ நான் வந்து அந்த ஆசையில் இன்னும் தானே கர்மா அதிகமாகுது நீங்கள் செயல் என்ற ஒன்று செய்தாலே வினை என்ற ஒன்று ஏற்படும் கர்மானா முதல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க செயல் அவ்வளோதான் இட்ஸ் கால்டு ஆக்டிவிட்டி நீங்க போன் எடுத்தீங்கனாலும் கர்மா நடக்கும் போன் கீழே வச்சீங்கனாலும் கர்மா நடக்கும் அப்ப அந்த ஆசையே இல்லனா இந்த கர்மா இருக்காது இல்ல அப்ப அந்த ஆசையே தானே நம்ம விந்துவினுடைய ஆதி ஆசை தான் உங்க பிறப்பு அந்த ஆசை இருக்குறதனால தான் பிறப்பு எடுத்துருக்குது அது அது எதுக்கு இந்த பிறப்பு எடுத்துருக்கு நினைக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு ஆசை விட்ட குற தொட்ட குற இருக்குறதனால தான் ஆசையினுடைய வெளிப்பாடு தான் செயல் செயலினுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் விளைவு வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 இல்லை அங்கே தண்ணி கலர் கலராக இருக்குது ஏன்டா தண்ணி கலராக இருக்குதுன்னு பார்க்குறக்க எவனா வெளிநாட்டு போவான் நாடான்னு கேட்கணும் இல்லை அது கொஞ்சம்
இதுக்கு இதே மாதிரி ஒரு क्वेश्चन கேக்கு 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 அந்த பார்ட்னரும் தேவையில்ல கல்யாணமும் தேவையில்லன்னு ஒரு நிலைக்கு வரும் அதத்தான் சொல்றேன் ஏமா நீங்க ஏமா இந்த தாயத்தை கட்டி நடராத்திரி 12 மணிக்கு ஏமா சுடுகாட்டுக்கு போறீங்கன்னு தான் கேக்குறேன் நான் என்ன சொல்றேன் தாக்கல் அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணலனா இந்த பூமியில உயிரே வராது உயிர் எடுத்தாதான் அவங்களோட கர்மா அந்த பர்த் சைக்கிள் கட் ஆகும் அவங்க வந்து மோக்ஷ நிலைக்கு போவாங்க அப்படி இருக்கும்போது எல்லா சைக்கிளுமே கட் பண்ற மாதிரி தானே அது இயற்கை மாறா நம்ம திரும்புற மாதிரி தானே அது இதுக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததா இப்பதான் நடந்திருக்கா இனிமேலாவது நடக்குமான்னு பார்த்தா நடக்கலாம் நடக்காமையும் போகலாம் தான் அதனால ரொம்ப இதெல்லாம் வந்து பார்த்து டூ காம்ப்ளிகேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் யாருக்குன்னா மகாவிஷ்ணுக்கு இல்லை பிரம்மத்துக்கே காம்ப்ளிகேட்டடான கொஸ்டின் தான் அது அதனால வந்து இதை பற்றி ரொம்பலாம் திங்க் பண்ண வேணாம் இப்போ தெரிஞ்சுட்டு மட்டும் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு இப்போ தெரிஞ்சால் மட்டும் முக்தி கிடச்சிருமா உங்களுக்கு இல்லை யாரும் வந்து கூட்டு போக போகிறாங்களா தேவ தூதர்கள் யாராவது வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்களா கிடையாது இல்லை ஒரு சில கேள்விகளாம் பதில் தெரிலனா போடா பதில் தெரியாத நிம்மதியாக இருக்குது நம்மளோட மன நிம்மதியாக என்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இங்கே கல்யாணம் பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு சொல்லி சுற்றிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு இது டேரெக்டாக கேட்க வேண்டியதா இல்லை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணணுமா இல்லையான்னு தெரியலங்க ஒரு ஒரு விளக்கம் கொடுங்கன்னா விளக்கம் கொடுக்க போகிறேன் ஐயோ இந்த வீடியோ பார்த்து வீட்டில் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க சொல்லுங்க புரிஞ்சுப்பாங்க உங்கள் மனநிலையில் என்ன இருக்குன்னு அவங்க ஆ இல்லை நிறைய கேட்குற கேள்வி தான் எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ கல்யாணம் பண்ணால் அதில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது அது தேவையில்லாமல் சிக்கலை உருவாக்குது அப்படின்ற மனநிலையில் நிறைய பேர் இருக்காங்க முன்னாடிலாம் முன்னாடி ஜென்ரேஷன்லாம் இப்படி யோசிச்சதே கிடையாது எல்லாருமே டிஃபால்ட்டாக இந்த ஏஜ்ல மேரேஜ் பண்ணிட்டு போனோம் அப்படின்ற ஒரு செட்டப் இருந்துச்சு இப்போ வந்து இல்லை நான் சிங்கிளாகவே இருந்துக்கிறேன் இல்லை அதுக்கு உண்டான காரணம் என்னன்றது முதல்ல சொல்லிடுறேன் அந்த காலத்தில் எப்படி குடும்பத்தை அவ்வளோ நிம்மதியாக கொண்டு போகும் சண்டைகள் இருக்கு தான் செய்யும் பட் இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு அப்போ கிடையாது காரணம் என்னென்னா பெண்கள் ஆண்களுக்கு அடிந்து அடிபணிந்து தான் போனோம் கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் காலில் எழுந்திரிச்சோன்னு ஆசீர்வாதம் இவ்வளோ அடிமை இது அடிமைத்தனம் சொல்ல முடியாது வேறு சில காரணங்களுக்காக கலாச்சாரம் தோற்றுக்கப்பட்டது இப்போ அவ்வளோ தூரம் அதுக்குள்ளே டீட்டெயிலாக போக வேணாம் எப்பயுமே ஒரு டாமினன்சி லெவல் இருக்கும்போது ஒரு லோயர் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை டாமினேட் பண்ணணும்னு தான் நினைக்கும் அந்த ஆண் தன்மை பெண் தன்மை டாமினேட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் ஸோ வீட்லேயும் அப்படியே இருக்கிறாங்கன்றப்போ எல்லா கடுப்பையும் கஷ்டத்தையும் மொத்தத்தையும் அவங்க இழுத்து எடுத்து போட்டுப்பாங்க யார் பெண்கள் வந்து எடுத்து போட்டுப்பாங்க ஆனால் வந்து வெளியில் காமிச்சுக்க மாட்டாங்க அதனால் அன்றைக்கி அந்த மாதிரி இருந்து இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது ஏன்டா உனக்கு ஈக்குவலாக எனக்கு சொத்தில் ரைட்ஸ் இருக்குது உனக்கு ஈக்குவலாக குழந்தைங்க மேலே ரைட்ஸ் இருக்குது உனக்கு ஈக்குவலாக எனக்கு சொத்து பொத்தலாம் தாண்டி சட்ட திட்டங்கள்லேயும் எனக்கு உரிமைகள் இருக்குன்றப்போ கேள்வி கேட்கணும்னு தான் முதல்ல போகிறாங்க எதாக இருந்தாலும் இது நான் கேள்வி கேட்குறது தப்புன்னு சொல்ல வரல கலாச்சாரம் மாறும்போது கால சூழ்நிலையும் வந்து மாறுது அப்போ என்னென்னா முதல்ல ஒரு மைண்டே வச்சு சமாளிக்க முடியும் இப்போ ரெண்டு மைண்டை வச்சு எங்கே போய் சமாளிக்கிறது மைண்டை சமாளிக்கிறது நான் அவ்வளோ ஈஸியாக அவங்களுக்கு மைண்டை சமாளித்தா எல்லாத்தையும் சமாளிச்சிடலாம் அது சாதாரண விஷயம் இல்லை பிரச்சனை என்னென்னா இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸுக்கு கல்யாணம்னா முதல்ல என்னென்ன தெரிய மாட்டேங்குது இது ஏதோ ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயம் மாதிரி குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வந்தால் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் கழுத்து நீட்டணும் ஒருத்தர் தாலி கட்டணும் இல்லை ஒருத்தர் வந்து மோதிரம் போடணும் இல்லை வந்து நம்ம வந்து தர்காவுக்கு போய் த நம்ம வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்தாவே அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து எப்படி நினச்சிக்கிறாங்கன்னா அது ஏதோ ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயம் மாதிரி வந்து நினச்சிக்கிறாங்க நான் என்ன கேட்குறேன் ஒரு வில்வித்தை வந்து போகிறீங்க வில்வித்தையில் வில்லு விடணும் அம்பு விடணும் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணுறீங்க சரி ஓகே ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு வரை கலை ஓவியத்துக்கு போகிறீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க சரி ஓகே வாழ்க்கையிலே பெரிய விஷயம் காலம் ஃபுல்லாக வாழ போகிறீங்க ஒவ்வொரு நாளும் பூசு பூசு ஒவ்வொரு நொடியும் பூசு பூசு பெண்ணாக என்னென்னு தெரியாது பெண்ணோட உடம்புன்னு என்னென்னு தெரியாது அவங்களோட கண்ணு எதுக்காக செயல்படுது மெய்ய மெய்ஞானத்துக்கு மெய்யலுக்குள்ளே நீங்கள் போக வேணாம் முதல்ல நார்மலாக எந்தெந்த பொண்ணு எது எதுக்கு எப்போ இப்படி இப்படி கன்சு முட்டுவான்னு இருக்குல்ல எதுக்கு இப்படி கன்சு முட்டுறாங்க இப்போ என்ன நினைக்கிறா ஒரு சில நேரத்தில் வேணுங்கிறது ஒரு சில நேரத்தில் வேணாங்கிறாள் இப்படி செயல்படக்கூடிய இந்த மைண்ட் ரெண்டையும் கொண்டு வந்து கோர்த்து விட்டு ரெண்டு புரிஞ்சு நடந்துக்க அப்படின்னா அது எப்படி புரிஞ்சு நடந்துக்கும் அது அதுக்கு டோட்டலாக ஒரு ஒரு ஐடியாலஜியே இருக்காது டோட்டலாக ஐடியா இருக்கா முதல்ல இதோட பாடியை பற்றியே இதுக்கு ஐடியா கிடையாது புதுசாக ஒரு பாடி கொண்டு அதுக்கு இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அது நார்த் போலனா அது சவுத் போல் அது பாடி ஷேப் வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட நீடு வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் நீட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாகவே வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த மெக்கானிசத்தை பிடிச்சி கொண்டு வந்து
மறுசீரமைப்பு பண்ணுங்க இதை வந்து இந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து பிரச்சனைகள் ஆகி போச்சு இவ்வளோ பஞ்சாயத்து ஆகி போச்சு இவ்வளோ தூரம் ப்ராப்ளம் இருக்குது கல்யாணம் பண்ண போறீங்கன்னா பழகிட்டு ஒன்னா நீங்க இருந்துட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணுங்கன்னு வந்து நான் சொல்லலை அதை பத்தின புரிதலே இல்லையே அதை எங்க பேசுறாங்க யாருமே பேசுறதே இல்லை இப்ப செக்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துட்டாவே ஒரு வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது நல்ல நிம்மதியா தூங்குறீங்க வேலை வெட்டிக்கு தேவையான போ வருமானம் எல்லாம் கிடைக்குது உங்க வீட்லயே இருந்துக்க வேண்டியதானே ஏன் கல்யாணம் பண்றீங்க நீங்க என்ன அவசியம் எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் வேணும் சப்போர்ட் எல்லாம் கிடையாது அப்ப இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிங்க நீங்க அதையும் பண்ணிட்டு தான இருக்காங்க இப்போ என்னோட கேள்வி என்னன்னா ஒரு பொண்ணை இப்பவே நீங்க கல்யாணம் பண்ணி இது வாதமா கூட வச்சுக்கங்க பட் இது உங்களுக்கு பதில் தெரியணும்ன்றது தான் இதை வாதமும் பண்றேன் நான் எல்சிபிடிக்கு இருக்கே நிறைய பேர் பொண்ணு பொண்ணு கல்யாணம் பண்றாங்க சரி பொண்ணுக்கு பொண்ணு தேவைன்ற தேவை இருக்கு ஓகே ஒரு ஆணுக்கு பொண்ணு தேவைன்ற தேவை இருக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு ஆண் தேவைன்ற தேவை இருக்கு இது தப்பு கிடையாது பா முதல்ல தப்பா பேசுறதுனால தான் இந்த டாபிக்ல போனாலும் தெரிக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் தப்பே கிடையாது ஒரு அழகான ஒரு 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 மிக சிறந்த ஒரு விஷயம் செக்ஸ் கலவி அப்படிங்கிறது ஓஷோ வந்து எவ்வளோ விஷயங்களை பேசி பேசி இருக்கிறாரு அதை பற்றி பட் நிறைய அரசியல் ரீதியாக பேசிட்டார் அதை கொஞ்சம் தவிர்த்து இருந்திருக்கலாம் பட் ஓஷோவுக்கு நம்ம அறிவுரை சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம பெரியா இல்லை ஆனால் அவர் சொன்ன கருத்துக்கள் எதை நீங்கள் மறுக்க முடியும் கல்யாணம் பண்ணணும் இந்த ஏஜில் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் பார்ட்னர் கிட்ட அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஃபிசிக்கல் நீட்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கணும் இல்லை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே இருக்கக்கூடாதா எதுக்காக அவங்க கல்யாணம் பண்ணணும் எக்ஸ்பெக்டேஷனே இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் ரெண்டு பேரும் அவங்கவுங்களுடைய தேவைகளுக்காக தான் கல்யாணம் பண்ணுறீங்க இன்னொரு பொண்ணை நல்லா வாழ வைக்கணும் இன்னொரு பையனை நல்லா வாழ வைக்கணுன்றதுக்கு தான் யாரெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணல அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா உங்களை ஏமாற்றிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த தாட்டை மாற்றிக்கிங்க இல்லை தம்பி நீ மாற்றிக்கிறேன் சரி நான் மாற்றிக்கிறேன் நீ பொறுமையாக உட்காந்து பொறுமையாக இல்லை இதில் வந்து லவ்னு சொல்கிறாங்களா அந்த லவ் வந்து செல்ஃப் லவ்வாக இருக்கணுமா இல்லைன்னா முதல்ல யாருமே லவ்வே பண்ணுறது இல்லை ஹேமா இவங்க பேசுறது பூரா புனிதமான விஷயமாக தான் பேசுகிறாங்க அந்த ஆக்டிவிட்டியில் எதுவுமே அப்படி இருக்க மாட்டேங்குது உண்மையாகவே அதான் லவ்ன்றது என்ன உண்மையான லவ்னா என்னன்னா இப்போ இப்ப என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உண்மையான லவ்னா எதை சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஒன்றாக இருந்து ஒன்றாகவே வாழ்ந்தாலும் டக்குன்னு எனக்கு இந்த வாழ்க்கை எனக்கு பிடிக்கலமா நான் வந்து நிம்மதியா கொஞ்ச நாள் தனிமையில இருக்கலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா உன்னோட சேர்ந்து வாழ்றது எனக்கு நிம்மதி இல்லைன்னு படுது நான் தனியா கொஞ்ச நாள் ஆன்மீகத்துக்கே கிடையாது ஜென்ரலாவே நான் தனியா வாழணும்னு முடிவு பண்றேன் அப்படின்னு வந்து சொன்னா உண்மையாவே ஒரு துணை என்பவர் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்களாங்க உங்களுக்கு வந்து என் கூட வாழ்றதுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கலையா சரி ஏதோ ஒரு சில விஷயங்கள் நான் ஹேர்ட் பண்ணியிருக்கும் போது உட்காந்து பேசுகிற மாதிரி இருந்தால் பேசலாம் பேசியும் செட் ஆகலை அப்படின்னா சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொல்லி ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் உண்மையான அன்பு ஜீவனாம்சம் கொடுத்து பிரிச்சுட்டு தனியாக பிரிச்சுட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா உனக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை உனக்கு நான் பணம் அனுப்பணுன்றது இல்லை உனக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுன்றது இது நல்ல விஷயம் தான் அப்படி பிரிஞ்சிருக்கிறது காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி மனிதனோட மைண்டு நிற்க மாட்டேங்குது இன்றைக்கி இந்த பணம் கேட்டால் மறுபடியும் தேவையில்லாத டிவோர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை கொண்டு வருவாங்களோன்றதுக்காக அதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறது இல்லை பட் அப்போ என்ன சமூகமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தவறான புரிதலில் கண்ணோட்டத்தில் தானே அப்போ செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது நான் இன்னும் இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல என்ன பாக்குறேன்னா இந்த லவ்ன்றது வந்து அன்பு தானே நான் என்னோட அன்பு வந்து என்னோட பேரண்ட்ஸ் மேல வச்சிருக்கேன் என்ன கூ கூட சுத்தி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேல வச்சிருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது நான் எதுக்கு அன்புன்றத ஒரு பர்சன் மேல வெ வைக்கணும் அவங்களுக்கு எல்லாமே செய்யணும் அந்த மாதிரி ஒரு கிரைடீரியா செட் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் எதுக்கு தேவை அஃப்கோர்ஸ் நீங்க ஒரு பையனை தானே லவ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்குன்னா நான் ஒரு பையனை தானே பண்ண முடியும் நான் ஒரு பை நான் ஒரு பொண்ணை பண்ண முடியும் நீங்க ஒரு பையனை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி தானே எப்படி அது மாதிரி எப்படி பண்ணுவீங்க மாறின இல்ல லவ்ன்றது வந்து யுனிவர்சல் தானே ஐ ஹேவ் டு லவ் எவ்ரிதிங் அண்ட் எவ்ரி ஒன்ல சொல்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்ப நீங்க கல்யாணம் பண்ணாம இருந்திர முடியுமா இது ஒரு பஞ்சாயத்துக்காக போட்டியாக பேச கூடாது எனக்கு ஒரு தேவை இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும் அதை நான் கல்யாணம் பண்ணாதான் எனக்கு கிடைக்கும்ன்றதும் தெரியும் கல்யாணம் பண்ணாதான் சமூகம் என்ன தப்பா பேசாதுன்றது தெரியும் சமூக சட்ட திட்டங்களுக்குள்ளேயும் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்றப்போ நான் உணர்ந்துட்டேன் சூன்யம் லைட் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் அதுக்காக சூன்ய லைட் எல்லாம் பார்த்துட்டுன்றதுக்காக தமிழ்நாடு சட்ட திட்டங்களுக்கும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட திட்டத்துக்கு உட்படாம நான் செயல்பட முடியுமா ஆனா ஒரு புரிதல் உண்மையான புரிதல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சட்ட திட்டமே இல்லையே எல்லாமே ஒண்ணுதான் அவங்க நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ இப்போ வ
ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் வீட்டுக்கு பச்சை பெயிண்ட்டு தான் அடிச்சிங்கன்னு சொல்லி கேட்டவங்களாம் இருக்காங்க ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி உங்களோட முகம் பார்க்குற கண்ணாடி கீழே விழுந்து உடனே இவர் என்ன அவர் வீட்டுக்கு போய் பார்த்துட்டா வந்துட்டு இருந்தார் எப்படி இவ்வளோ தூரம் கணிக்க முடியுது எல்லாமே பஞ்சபூத தத்துவங்களை பிரபஞ்ச தத்துவத்தோடு கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு சில பேர் பிறந்த நேரம் நாலு லக்னம் இதெல்லாம் வச்சு வந்து நம்மளால் ஜாதகமே இல்லைனா கூட நம்மளால் வந்து லக்னங்கள் வந்து கணிக்க முடியும் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது பித்தாகரஸ் தேற்றம்னு ஒரு தேற்றம் இருந்தது கேள்விப்பட்டு பித்தாகரஸ்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் யார் தெரியுமா கடவுளாக கும்பிட்டார் தெரியுமா உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பத்தாம் நம்பரை தான் கும்பிட்டார் அவர் வெறும் நம்பர் பத்தை தான் கும்பிட்டார் அவருக்கு என்ன அறிவு இல்லையா அவர் 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 எழுதாத தத்துவ விளக்கங்களா ஞான விளக்கங்களா ஏன் அவர் பத்தாம் நம்பரை கும்பிட்டார் என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த ஜீரோ அப்படின்றத அவங்க வந்து இருள் தன்மையாகவும் ஒன்று அப்படின்றத வெளிச்சத்தின் தன்மையாகவும் வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ பத்தாம் நம்பரை கும்பிட்டு பல விஷயங்கள் அவங்க சாதிச்சிருக்காங்க மக்களுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்கிறாரு இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா இது எதுவுமே நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஐடென்டிட்டிக்குள்ளே போய் நம்ம போய் அடக்கிக்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன் நான் நம்ம எப்படி பார்க்குறோமோ அப்படி காட்சி கொடுக்கும் ஆட்டம்ஸோட சேர்க்கை தான் எல்லாமே அதுக்குள்ளே தான் லைட் இருக்குன்றப்ப உங்களுக்கு என்ன பத்தாம் நம்பராகவும் காட்சி கொடுக்கும் இறைவன் பவன் சில நேரத்தில் உருவமாகவும் காட்சி கொடுப்பான் லைட் எனர்ஜியாகவும் காட்சி கொடுப்பான் சவுண்டாகவும் காட்சி கொடுப்பான் எப்படி வேணாலும் காட்சி கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம அதை ரிசீவ் பண்ணுறது தயார் நிலையில் இருக்கணும் கடவுளை பார்க்கணும் பார்க்கணுன்றீங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு என்னோட கொஸ்டின் நீங்க மறைஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஜாதகம் வந்து சில டைம் உண்மையாகிறதும் பொய்யாகிறதும் எப்படி சில கணிக்கிறது கரெக்டா இருக்கு ஆனா எல்லாமே அவங்களால கரெக்டா கால்குலேட் பண்ண முடியல இல்ல ஜோதிடம் பார்ப்பவர்களை தான் தவறுன்னு நான் சொல்லுவேன் நான் ஜோதிடத்துக்கு தான் வக்காலத்து வாங்குறேனே தவிர ஜோதிடம் பார்ப்பவர்களுக்கு நான் வக்காலத்து வாங்கல நான் என்ன காரணம்னா புளிப்பாணி மாதிரியான எங்க ஐயன் எங்க அப்பன் சிவபெருமான் நம்மளோட மூதாதையர்கள் அகத்தியர் போகர் சட்டைமுனிநாதர் காளங்கிநாதர் இரட்டை நாகச்சித்தர் சிவானந்த பரமஹம்சர் இவன மாதிரியான காலத்தில் இருந்தால் ஜோதிடம் எப்படி பொய்யாகும் அது பொய்யாகிறதுக்குலாம் வாய்ப்பு இல்லை இன்றைக்கு வந்து மேம்புள் மெய்ந்து விட்டு சில பேர் வந்து ஜாதகம் பார்க்குற அப்படின்ற பேர் ஒன் இயர் டூ இயர் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு ஆமாம் அப்படி பார்க்குறவங்க நல்லா பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க பட்டு சக்ஸஸ் ரேட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது பாரம்பரியமாக பார்க்குறவங்க கரெக்டாக பார்க்குறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஜோதிடம் நூறு சதவீதம் சரி தான் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஜோதிடதும் உனக்கு கரெக்டாக பார்க்க தெரியுமா அதுதான் கேள்வி ஒன்றுக்காக ஒன்று வயிற்று தேவை சாப்பாடு சாப்பாடுக்கு அரிசி வேணும் பருப்பு வேணும் கொத்தமல்லி காய்கறி வேணும் அதுக்கு பணம் வேணும் அதனால தான் உழைக்கிறீங்க இப்போ எங்கள் அம்மா அப்பா இப்போ நான்லாம் ஏன் உழைக்கிறேன் எங்களுக்கு சாப்பாடு வேணும் சாப்பாடு இல்லை இப்போ ஞானி யோகிக்கு சாப்பாடு தேவை இல்லையா யாராக இருந்தாலும் சாப்பாடு தேவை அதுக்கு உழைச்சி தான் ஆகணும் இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அது போக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட் பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு தேவை இருக்கு தானே உடல் தேவை எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு தான் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு 200% ஒரு வீடியோவே பேசிருந்தேன் தாய் என்பவள் யார் உண்மையான தாய் உங்க புள்ளையோ உங்க குழந்தைய மட்டும் நல்லா பாத்துக்கிட்டு தாயின்லாம் சொல்லாதீங்கன்ற நான் ஏன்னா எல்லா உயிர்களையும் தன் உயிர் போல கதி உங்க சொத்து பத்த கொண்டு கொடுக்க வேண்டாம் இன்னொரு உயிருக்கு வருத்தப்பட்டா உங்களுக்கு வலிக்கலையே கஷ்டப்பட்டா வலிக்கலையே அப்புறம் எப்படி நம்ம தாயா இருக்க முடியும் ஏன் புள்ள ஏன் குழந்தை ஏன் பேரன் ஏன் பேத்தி நீ என் கூட மட்டும் நல்லா இருங்க நீ என் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க மட்டும் நல்லா இருக்குன்னு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்னான்றது கூட நம்ம கண்டுக்கிறது இல்லையா ஒவ்வொருத்தனையும் போய் கண்டுக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை ஹேமா அந்த குணம் இருக்கணும் இல்லை ஒரு காரை விட்டுட்டு நான் திருமாறன் அன்றைக்கி வந்தானே தெரியல இவனோட அண்ணன் தான் வந்திருந்தான் மணிமாறன் வந்திருந்தான் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு கோயம்புத்தூரில் நாங்கள் காரில் பின்னாடி வந்துட்டுருக்கோம் தங்கச்சி வந்து மால் மால் கூட்டு போனானா ப்ரூக்ஃபீல்ட் மால் போயிட்டு ரிட்டன் வந்து வந்துட்டு இருந்தோம் மணிமாறன் மணிமாறன் ஒய்ஃபு கூட என்னோட தங்கச்சி வந்துருந்தால் முன்னாடி இன்னொரு கார் வந்து போயிட்டு இருந்தது போயிட்டு ஓரமாக லெஃப்ட் ஓரம் கட்டி நிப்பாட்டினோடனே மக்காச்சோளம் வந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை நம்ம இந்த ரோட்டில் இருக்க சாப்பிட்றது இதெல்லாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது அங்கேருந்து தானே வந்தேன் அப்புறம் அதை மறந்துட்டு அப்படி ரோட்லேயே போய் நின்றுட்டு இளநி அவன் வெட்டு வெட்டினா அவன் வெட்டிக்கிட்டே இருக்கான் எட்டு ஒம்பது இளநி வெட்டிகிட்ருக்கேன் மாற்றி மாற்றி குடிச்சிட்ருக்கோம் மக்காச்சோளம் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அவன் பக்கத்து முன்னாடி வேக எக்கோ ஸ்போர்ட் அந்த கார் வேகமாக ஒரு பாட்டி இறங்கி நடந்து வருது அவ்வளோ வெயில்
இது காஸ்ட்லி தான் காஸ்ட்லியாக ரொம்ப காஸ்ட்லி இல்லை ஓகே அப்படின்னு கூடிய அமௌண்ட் அது கொடுக்கலாம் ஒன்றும் தவறு இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ வெயிலில் இருக்கான் ரெண்டாவது இன்றைக்கி கொரோனா காலகட்டத்தில் வருமானத்துக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அங்கேயே வந்து ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரி படுத்துட்டுருக்காங்க அந்த அம்மா வந்து வெறும் பத்து ரூபாய் எடுத்துகிட்டு வந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு மூணு கொடு அப்படின்னு வந்து கேட்குது ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முன்னாடி இருந்த காலகட்டங்கள் மாதிரியே இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் யாருமே இன்னைக்கு வந்து சேஞ்சுக்கு அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு தயாராக இல்லை ப்ரூஸ்லி ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்லுவார்னா நீர் போல இருங்கள் பீ லைக் எ வாட்டர் அப்படி மாதிரி ஏன்னா அதான் எல்லாத்தையும் அடாப்ட் பண்ணிக்கும் நீ தண்ணீர் போல இருக்க கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் இப்படி தான் பேசுவேன் இதை தான் செய்வேன் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு லாஸுமே கிடையாது பிரபஞ்சம் தான் மொத்தத்தையும் கொடுக்குது பிரபஞ்சத்துக்கு லாஸ் உனக்கு தான் லாஸ் அப்போ என்னென்னா நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படி தான் இருப்பேன் எதுக்குமே வளைஞ்சு கொடுத்து போகலன்னா யூ வில் சஃபர் அ லாட் நான் அந்த காலத்தில் நான் அஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் மக்கா சொல்ல வாங்கினேன் நீ உனக்கு ஒரு வீட்டுக்கு எதுக்கே கூட விளைஞ்சிருக்கும் நீ டெய்லி நூறு மக்கா சொல்லம் கூட நீ ஃப்ரீயாக சாப்பிட்ருந்துக்கலாம் இப்போ எங்கே வந்திருக்க ரோட்டுக்கு வந்திருக்கல்ல அவன் கேட்குறதே அஞ்சு ரூபாய்க்கு எப்படி மூணு மக்கா சொல்லுங்க எனக்கே ஆத்திரம் வந்துருச்சு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் நாங்கள் ஒரு மூணு மக்கா சொல்லம் ஒரு பத்து இளநீ என்னமோ சாப்பிட்டோம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நானூறு ஐநூறுவா கொடுத்து இந்த வழியில் யார் மக்கா சோளம் வந்து இனிமேல் வந்து முடியல அப்படின்னு சொன்னாங்க நீ ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவேன்னு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி எங்கே போனாலுமே அந்த மாதிரியே பழகிடுச்சு இது எதுக்கு மெயினாக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாமே கெட்டிங் கவுண்டர் இது நம்ம கவுண்ட் ஆகுது அப்படின்றதுக்காக நம்ம செய்கிறது இல்லை அதை ஒரு கட்டத்தில் ஹேபிட்டாகவே மாறி உங்களே அறியாமல் செய்வீங்க பட் இது ஏன் வெளில சொல்ல மாட்டாங்கன்னா ஒருவேளை இதுக்காக தான் இவர் பண்ணுறாரோ அப்படின்ற ஒரு 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 பார்வை வந்து அவங்க மேலே எனக்கு வந்தால் வந்துட்டு போகுதுன்ற நான் முதல்ல நம்ம எதிர்பார்ப்போட பண்ணியிருந்தா கூட இப்போ யார் யாருக்கு எங்கெங்கே நல்லது பண்ணும் எவ்வளோ பண்ணும் எதுக்கு பண்ணும் எதனால் பண்ணும் எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை அந்த மாதிரி பண்ணி போகும்போது இந்த கர்ம வினைகள்லேருந்து சீக்கிரம் நீங்கள் விடுபட முடியும் அப்படி இல்லாட்டினா தானத்தை விட மிக சிறந்தது உலகத்திலே எதுவும் கிடையாது ஹேமா இஃப் யூ ஆர் டூயிங் சம்திங் ஃபார் யூ யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி தட் இஸ் கால்டு கர்மா இஃப் யூ ஆர் டூயிங் த சேம் திங் ஃபார் சம் அதர் பர்சன் அண்ட் சம் அதர் ஃபேமிலி தட் இஸ் கால்டு தர்மா கர்மா சேர்க்கும் தர்மா அழிக்கும் சேர்க்க போகிறீங்களா அழிக்க போகிறீங்களா நீங்கள் தான் முடியும் நல்ல பதில் இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த வளைஞ்சி கொடுத்து போகணும்னு சொல்கிறீங்களா அதை தான் வந்து நான் மாஸ்க் போடுறத பார்க்குறேன் எல்லாமே வளைஞ்சி கொடுத்து போகலாம் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ரெண்டு பேர் இருந்தாலுமே அவங்களோட தாட்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக தான் ரெண்டு பேருமே வளைஞ்சி கொடுத்து போகணும் இது ஒருத்தருக்கான கேமே கிடையாது எப்படி ஒரு பெண் தன்மையில் இருக்கீங்க நான் பெண் தன்மையில் செய்யல ஆனால் அவங்களுக்கும் இருக்கணும் இல்லை நீங்கள் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கும் போது நமக்கு புரியுது இந்த உயிர் வந்து இப்படி நினைக்கிது வேறு வழியே இல்லை வேறு சான்ஸே கிடையாது டக்கு டக்குன்னுலாம் போயெல்லாம் குதிக்க முடியாது போத போய் பிறந்த ஈசர் மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது ஓகே பார்ட்னர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அப்பா அம்மாவை நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியாது இல்லை எல்லார் வீட்லேயுமே போன ஜென்ரேஷன் வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஜென்ரேஷன் வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜென்ரேஷன் தான் வளைஞ்சி கொடுத்து போகிற மாதிரி இருக்குது அந்த வளைஞ்சி கொடுத்து போகிறதுல இவங்களோட ஆசையும் வந்து யார் மேலே தப்பு இருக்கு யார் சரியாக டீச் பண்ணல இப்போது என்ன தான் சமூகம் ஃபிஃப்டி இந்த குழந்தைய வளர்த்தோம் அம்மா அப்பாவாலையும் நூறு சதவீதம் தான் குழந்தைய வளர்க்க முடியாது தெரியும்ல உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சம் சமூகம் வளர்க்கும் ஒரு சில பேரோட வளர்க்கும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் சமூகம் வளர்க்கும் பத்து பர்சன்ட் தான் வீட்டில் வளர்ப்பாங்க எதுவுமே அடிப்படையே நீங்கள் சொல்லித்தரல அப்படின்னா இதனால தான் திருச்சிற்றம்பல கல்வி வேணும்னு நான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் தலைப்பாடு அடிச்சுக்கிறது காரணம் தான் மகாவிஷ்ணு கண்டுபிடிச்சது தான் திருச்சிற்றம்பல கல்வி அப்படி கிடையாது இறைவனை பற்றிய படிப்பு தான் திருச்சிற்றம்பல கல்வி இறைவன் இருக்கிறாருன்றது நூறு சதவீதம் நம்பாதனால தான் இங்கே இவ்வளோ பிரச்சனை நூறு சதவீதம் நம்பிக்கை இருந்ததுன்னு எப்படி பயம் வரும் நம்புறேன்னு எல்லாரும் சொல்றீங்கப்பா நூறு சதவீதம் நம்புறேன் சரணாகதின்னு சொல்றீங்க பரிபூர்ண சரணாகதி அடைஞ்சியான் நான் கேள்வி கேட்பேன் அந்த நம்பிக்கை இல்லாதனால தான் இவ்வளவு கேள்வி வருது கேள்வி கேட்கறதுனால மேனிஃபெஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது நூறு சதவீதம் நம்பிட்டீங்கன்னா மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிடும் இயேசுபிரான் வந்து மக்களை வந்து ரட்சித்தப்ப என்ன சொல்றாரு படுக்க முடியாம இருக்கிறானோ ஒருத்தனை அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு கை வைக்கிறாரு படுக்கும் பல வருஷம் படுத்துட்டு இருந்தோம் படாரு எந்திரிச்சுட்டான் எந்திரிச்சோன்னா இப்போ வந்து நம்மளோட முன்னாடி இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த கல்வி தேவைன்னு
திருக்குறள் சொல்லி கொடுக்கும் அந்த திருக்குறள் மனப்பாட பகுதியாக மட்டும்தான் இருக்கு அந்த சின்ன வயசுல எனக்குமே புரிஞ்சிருக்காது நானுமே அது வந்து மார்க்குக்காக மட்டும்தான் படித்தேன் இப்போ கூட உட்காந்து விஜய் சேதுபதி மாதிரி இருக்கிற ஆளுங்க தான் திருக்குறள் படிச்சுட்டு இருக்காங்க நானுமே எடுத்து பார்த்தா எனக்கு திருக்குறள் புரியாது அதை நான் என்னோட சிக்ஸ்டி இல்லை எயிட்டி அந்த இயர் ஏஜ் வரும்போது ஒரு ரியலைசேஷன் வரும்போது ஓ இந்த ஒரு லைனில் இவ்வளோ மீனிங் இருக்கா அப்படின்னு இருக்கும் அது ஏஜை தாண்டி அந்த மனப்பக்கத்துலேயும் இருக்கு ஆனால் அந்த ரியலைசேஷன் ஸ்டேஜ் வந்து எல்லாருக்குமே டிஃபர் ஆகுது அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட முன்னாடி இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த ரியலைசேஷன் இந்த பர்த்தில் வர செய் வரவும் சான்ஸ் இருக்குது வராமல் போகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்போ நமக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஓகே இந்த உயிர் இப்படி இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம மட்டும் தானே வளைஞ்சு கொடுத்து போகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை என் கேள்வி என்னென்னா காலையில் அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கு நாம் படைத்த மக்கள் எல்லாரையும் எந்திரிப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை இல்லையா சூரியன் தன்னுடைய ஒளியை கொடுக்குது அதுக்கு அப்படி ஏதாவது எண்ணம் இருக்கா சரி ஓகே நம்ம கிட்ட இருந்து பிரிந்து போனவன் தான் மனிதன் நம்ம தான் ஆதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த மரமாத ஆக்சிஜனை வெளியேற்றாம இருக்கா வேற பஞ்சபூதங்கள் ஏதாவது இவன் இவன் இவனால தான் நம்ம வாழ்றோன்னு சொல்லி ஏதாவது பண்ணாமல் இருக்கா நான் இயற்கையோடு சேர்ந்தவன் இயற்கையோடு இயற்கையாக இருக்கிறேன் நீ எனக்கு எதுவும் கொடுக்காத எனக்கு உண்மை எதுன்னு தெரியும் எதை பண்ணால் என்ன நடக்கும்னு தெரியும் கொடுக்கறது மட்டும் தான் என் வேலை கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீ வாங்கிக்கிறது வாங்கிக்காதும் உன் வேலை நீ வந்து முடிவு பண்ணி வாங்கிக்கிறனா கொடுக்கறதோட என் வேலை முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு சம்மந்தமான சந்தேகங்களை விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம இருக்கும் பட் இதை கொடு இது வந்து நான் ஏன் பண்ணணும் வைக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து அப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டானவனாக நான் வந்து பிஹேவ் பண்ணுவேன் எப்படி அந்த அந்த காலங்கள்லாம் வந்து பதிமூணு வருஷம் பதினாலு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு கூடவே இருந்து சொல்லி கொடுத்த விஷயத்தை நீங்கள் நம்ம ஈஸியாக சொல்லி கொடுக்குறோன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உனக்கு தான் பக்குவம் வேணும் எவன் நல்லவன் எவன் கெட்டவன் கூட அப்போ இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் தான் நீ இருக்க அதை தாண்டி சரி கெட்டவனாகவே இருந்தாலும் அது நல்லதாக இருந்தால் என்னன்னு சொல்லி கற்றுப்போன்ற தன்மைக்கு வாது தானே ஞானம் நீ நல்லவனா கெட்டவனானே வெளிக்கேட்டவே பார்த்துட்டு இருக்கட்டே உள்ளுக்குள்ள ஆயிரம் பேருக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்தா சார் ஆனால் கேட்க மாட்டேரியாத அப்போ என்னென்னா எல்லாரும் கரை தேறி போகணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய விருப்பம் ஒவ்வொரு சித்தர்கள் மகான்கள் முனிவர்களுடைய விருப்பம் ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அது நடக்க அதை பற்றி ஒரு வீடியோ முன்னாடியே பேசியிருக்கேன் சித்தர்கள் நினைத்தால் அவர்களுக்கு இருக்கும் ஆற்றலில் ஒரே வினாடியில் மொத்த உலகத்தையும் திருத்தி விடலாமே ஏன் திருத்துவதில்லைன்னு எப்பா இது வந்து ஒரு ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸ் உண்டான பிளேஸு ஒரு கத்தி ஃபுல்லாக ரத்த கரையாக இருக்குது அப்படின்னா வரக்கூடிய தண்ணியில் கத்தியை வைக்கிறீங்கன்னா அந்த கரையை கழுவிடும் கத்தியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீ ஃப்ரீ ஆகிட்டு சேஃப்டி ஆகிடுன்ற மாதிரி பூமின்றது வந்து ஒரு தனி கிரகம் இந்த கிரகத்தில் மனித பிறவியை உங்களுக்கு வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருங்க ஆனால் நீங்கள் மனிதன் கிடையாது அதான் பெரிய காமெடி ஆனால் நம்ம மனிதன் நினச்சி உட்காந்து மனிதனாகவே பேசுகிறோம் மனிதனாகவே பார்க்குறோம் மனிதன் லிப்ஸ் எனக்கு அழகாக இருக்குது கண் அழகாக இருக்குது இது அழகாக இருக்குது அது அழகாக இருக்குதுன்னு இதிலேயே வாழ்ந்து இதிலேயே செத்துறோம் சாகும்போது கூட இன்னும் கொஞ்சோண்டு ஐலைனர் போட்டிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே என்ற மனநிலையில் தான் இன்றைக்கி வந்து பெண்கள் வந்து எல்லா பெண்களையும் சொல்ல மோகம் சொல்கிறேன் நான் அப்படி இருக்கிறவனை கூப்பிட்டு வந்து ஒரே நாளில் வந்து மொத்தத்தையும் விட இதை பண்ண அதை பண்ண யாருமே வந்து கேட்க மாட்டாங்க அப்போ என்னென்னா மக்களுக்கு பிடித்த மாதிரியான ரூட்லேயே போவோம் அவங்க எதை விரும்புகிறாங்களோ அதுவே பேசுவோம் ஆனால் ஞானம் எல்லாத்துலேயும் பேசுவோம் ஞானம் இல்லாத இடம் எது இருக்குது பிக் பாஸில் ஞானம் பேசுவேன் பிக் பாஸ் போய் பேசணும்னு சொல்ல வரல பிக் பாஸை பற்றி ஞானம் பேசலாம் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா ஆக்சிடென்ட்டை பற்றி ஞானம் பேசலாம் ஞான விளக்கம் கொடுக்கலாம் எதில் தான் உங்களுக்கு ஞான விளக்கம் கொடுக்கும் இந்த ஞானம்ன்றது வந்து புரிதலா இல்லைனா வந்து பகுத்தறியும் அறிவா ஞானம்ன்றது என்ன ஞானம்ன்றது முதல்ல ஒரு நிலை நிலை அப்படின்னா எதுவுமே நம்மளுது இல்லை எதுவுமே நம்ம படைக்கலை இங்கே எதுவுமே நம்ம காரண கருத்தாக கிடையாது அப்படின்றத உணர்வு ரீதியாக எவன் ஒருத்தன் உணர்ந்துட்டானோ அவனோட வேகம் குறைஞ்சிரும் ரெண்டாவது அவனோட ஸ்பீச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரு அவ்வளோ கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும் எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகாது ரெண்டாவது அப்படி ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே அது ஒரு தனி பீஸாக தெரியும் அது அது யாருக்கும் கண்ட்ரோல் ஆகாது அது அடங்காது ஏன்னா அது பிரம்மமாக தான் இருக்கும் அது அது அதை கொண்டு வந்து நீ சட்டத்திட்டங்களுக்குள்ள அடங்க அடங்குனா நடிக்கிறதுக்கு வேணால் அடங்குமே தவிர அது எப்பயுமே ஆல்ஃபாவாக தான் இருக்கும் அந்த அந்த ஆல்ஃபா மேலே வந்து மேல் ஆல்ஃபா மேலோ இல்லை வந்து ஃபீமேல் அதுக்கு ஈக்குவலான பவரில் எது இருந்தாலுமே கூட அது அவுத்துட்ட கோழி மாதிரி அது தனியாக தான் தெரியும் அதை வந்து அப்படி வந்து ஒன்றாக சேர்ந்து இருக்க விருப்பப்படாது ஏன்னா தனிமையில் தான் பல விஷயங்களும் உணர முடியும் மோதல் நீங்கள் தனிமையாக இருக்கிறக்கே யாருக்கு இன்றைக்கி வந்து யாரும் தயார் நிலையில் கிடையாது தைரியமாக இருக்கணும் கட்
துரியதுக்கு மேலே இன்னும் இன்னொரு ஒரு அடி மேலே கொண்டு வாங்க மறுபடியும் கீழே கொண்டு வாங்க சைடில் கொண்டு வாங்க புருவ மத்திய இது கொண்டு வாங்க கீழே இறங்குங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு உபதேசங்களும் நம்மளால் பண்ண முடியும் பட் இது எதுவுமே பேசுகிறதுக்கு நல்லா இருக்குமே தவிர பில்டப்புக்கு நல்லா இருக்குமே தவிர இதை நான் சொன்னால் உங்களால் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ள முடியாது அந்த அனுபவத்துக்கு நீங்கள் போகும்போது கூட இப்போ நான் பயிற்சி பண்ணுறேன் இப்போ நான் சமாதி போயிட்டு வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன்னா கண்ணை மூடி மேலே பார்த்தேன் பயிற்சி பண்ணேன் டக்குன்னு அந்த புருவ மத்தியத்தில் கவனம் வைக்கும்போது அந்த புருவ மத்தியத்தில் தான் ஒரு புள்ளியும் காணாமல் போயிடுச்சு கடைசியில் அப்புறம் எங்கே போனேன்னே தெரிலன்னு தான் சொல்ல முடியும் நான் சூன்யத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நமக்கு நம்மளோட நண்பர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு வேறு ஒரு பெரிய யோகா குரூப்பில் வந்து இருக்கிறார் பத்து வருடங்கள் அவர் கற்றுக்கிட்டதை ஒரே விஷயத்தில் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் சொல்லி கொடுத்தோடனே அவர் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளும் கிடையாது ரொம்ப தெளிவான ஆள் அவர் படிக்காத புத்தகங்களே கிடையாது அவ்வளோ சீக்கிரம் அவர் மூலம் ஒருத்தர் யாரும் அக்செப்டே பண்ணிக்க மாட்டார் மிகப்பெரிய இந்து மதவாதி அவர் வேறு அவர் அவர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரும் ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமே கிடையாது பட் வெரி ஜென்டில் ஹியூமன் பீங் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் அதுதான் சொன்னார் எப்படியும் எனக்கு எதுவும் நடந்துடக்கூடாதுன்றது என்னங்க எனக்குள்ளே நடந்துடுச்சு நான் அடுத்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் எங்கே போனேன் இந்த படுத்தவர் படுத்தவர் தான் எந்திரிக்கவே இல்லை எங்கே போனேன்னே தெரில அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நம்ம ஓரளவுக்கு தான் வந்து சொல்ல முடியும் இதில் இது நடக்கும் அது நடக்கும் எந்த கொம்பாதி கொம்பனாலையும் இப்போ அடுத்து அங்கே போனோடனே முதல்ல ஒரு யூ டன் இருக்கும்ப்பா அங்கே ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்கும் அங்கே சாமியை கும்பிட்டுட்டு லெஃப்ட் டேர்ன் எடு ரைட்டு டேர்ன் எடுன்னு அங்கே யாரும் சொல்கிறதுக்கு ஆனால் இது வந்து பழங்காலத்தில் இருந்தே கோவில் கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த ஆன்மீகம்ன்றது வந்து எப்படி சயின்ஸ் எவால்வ் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி ஆன்மீகத்தில் இத்தனை பேர் இருக்கும் ஆனால் இருக்கும் போதும் வந்து கிளியராக இல்லை இருக்காங்க <laughs> 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 மிக உயர்ந்த தத்துவ ஞானிகள் போன்ற பித்தாகரஸ் போன்றவர்கள் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் போன்றவர்கள் நிக்கோலா டெஸ்லா போன்றவர்களுக்கே வந்து டஃப் கொடுக்கக்கூடிய கண்டென்ட் எல்லாம் வந்து வள்ளல் பெருமான் எழுதியிருக்கிறார் ஓகே இத்தனை பேர் இருக்காங்க எல்லாருமே எழுதியிருக்காங்க அவங்க என்னதான் சொல்றாங்க இதுதான் அந்த கடைசி நிலை ஒளிய பார் ஒரே வார்த்தை முடிஞ்சு பாக்குறேன் அந்த நிலை வந்து நான் உணர்ந்துட்டேன் எனக்கு வந்துடுச்சு அந்த சூன்யான்றது தான் கடைசி நிலையா அது வந்துட்டா வந்து இந்த பேர்த் சைக்கிள் இருந்து வெளியே போயிடுவோமா அதை கடந்த நிலைகள் நிறைய இருக்கு சூன்ய நிலைன்ற நிலையை கடந்து ஜீவதுரியம் பரதுரியம் சிவதுரியம்ங்கிறாரு திருமூலர் துரியத்திலேயே மூணு துரியம் சொல்றாரு சைவ சித்தாந்தங்கள்ல ஒரு துரியம் தான் சொல்றாங்க நீங்க கேட்டதுனால தியரட்டிக்கலா வரேன் விடமாட்டீங்க போலே ஜீவதுரியம் பரதுரியம் சிவதுரியம்ங்கிறார் யாரு திருமூலர் வள்ளல் பெருமான் ஒருபடி மேலே போகிறாரு அதை கடந்த துரியம் சொல்கிறார் என்ன ஜீவ துரியம் பர துரியம் சிவ துரியம் அதை கடந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய துரியத்து பேர் சுத்த சிவ துரியம்னு ஒரு துரியம் சொல்கிறார் அப்புறம் சுத்த சிவ துரியாதிதம்ங்கிறார் அப்புறம் அருப்பெருஞ்சோதி நிலைங்கிறார் அப்புறம் துவாதசம் அதை கடந்து இன்னும் எத்தனை நிலைகள் இருக்குன்னு வள்ளல் பெருமானே இன்னும் ஓரளவுக்கு தான் போயிருக்கிறார் இன்னும் அதை கடந்த நிலையில் வந்து இன்னும் எத்தனை மகான்கள் இருக்காங்க எத்தனை சித்தர்கள் இருக்காங்க நம்ம எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த நிலை அட்டைன் பண்ணால் நான் வந்து இந்த பேர்த் சைக்கிள் வந்து எஸ்கேப் ஆகிடுவேன் இல்லை ஒவ்வொரு இதுவும் ஒவ்வொரு ஆடட் பவர்ஸ் மாதிரி தான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பவர் ரேஞ்சர்ஸ் எஸ்பிடி அப்படின்னு வந்து நம்ம பா பார்த்துருப்போம் அவங்களுக்கு ப பவர் என்ன எங்கே வேணாலும் மறையலாம் எங்கே வேணாலும் தோன்றலாம் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ ஒரு பவர் இருக்குது அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு ரெகுலராக கொடுக்கப்படக்கூடிய பவர் சரிங்களா அந்த மாதிரி மனிதர்களுக்கு நமக்குன்னு ஒவ்வொரு சில விஷயங்கள் வந்து இயல்பாகவே இருக்கும் அதை நீங்கள் பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் வரும் ஆடட் அட்வான்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நார்மலாக மூச்சு கவனிக்கக்கூடிய பயிற்சியோ வேறு எதாவது பண்ணுறீங்கன்னா முக்தி நிலைக்கு யார் வேணாலும் போகலாம் பக் முக்தி நிலையை தாண்டி முத்தர்கள் சித்தர்கள் அதை கடந்த நிலையில் தேவர்கள் நிறையா இருக்காங்க இதனால தான் வள்ளல் பெரும் ஒரே நிமிஷம் எனக்கு புரியல நான் வந்து என்னோட கோல் கோல்ன்றதை விட நான் இந்த சைக் திருப்பி நான் பிறக்கவே கூடாது அதுதான் என்னோட ஆசைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அட்டைன் பண்ணோம்னா நான் எந்த ஸ்டேட் அட்டைன் பண்ணோம் அது நான் பிளான் ஃபார் த ஹை திங்ஸ் கீழே எங்கே லேண்ட் ஆனால் நீ யூஆர் சேஃப் ஒரே ஹை திங் எது பரம்பொருள் யோகம் ஏன்னா பரம்பொருள் யோகம்ன்றது சித்த வித்தை கிரியா யோகம் ராஜயோகம் சிவராஜ யோகம் இது எல்லாமே தீட்சை வாங்கினதுனால தான் அதில் இருபதாவது உபதேசம் கொடுக்குறதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து முத உபதேசத்தில் எல்லாத்தையும் நான் வந்து காமிச்சு கொடுத்துறேன் இப்போ என்னென்னா மூச்சை மட்டும் கவனித்தாலோ எண்ணங்களை கவனித்தாலோ உச்சகட்ட
நம்ம பிளான் பண்ணும்போதே பரம்பொருள் யோகம் என்பது ஒளி உடலாக மாறக்கூடிய உடலுக்கு உண்டான பயிற்சி தான் ஒளியை பார்க்கணும் ஒளியோடு ஒளி சமாதியிலேயே கடந்த பயிற்சி மெய்ப்பொருள் த கடந்து எதுவும் இல்லைப்பா மெய்ப்பொருள் தான்ப்பா எண்டு பரம்பொருள் என்பது மெய்ப்பொருள் என்பது ஒன்று தான் ரெண்டு வேறு வேறு இல்லை ஒளியை பார்க்கணும் ஒளியாகவே மாறணும் சூன்யத்தில் ஒடுங்குறதுன்றது வேற ஒளியாகவே மாறுறதுன்றது வேறு சாரி டு ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து இந்த பரம்பொருள் யோகம் சொல்லி தரீங்க நீங்கள் அந்த ஒளியாக மாறுற நிலைக்கு அட் போலையா இல்ல வந்து நீங்க இன்னும் இதே உடல்ல தான் முதல்ல இதுக்கு வந்து நான் வந்து பதில் சொல்லணும்னா ஒரே வார்த்தையில பதில் சொல்லலாம் இது வந்து என்னோட அனுபவத்தை நான் வெளியில ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிடலாம் பட் நான் அப்படி தப்பிக்க விரும்பல உங்களுக்கு நான் ஓரளவுக்கு என்லைட்டன் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறேன் இந்த பாதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்டுன்றதே முதல்ல கிடையாது இதுக்கு முதலும் கிடையாது முடிவும் கிடையாது நீங்க எங்க நின்றுட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வழி தெரியாது எப்படி அப்படின்னா கண்ணை கட்டி நடுராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு காட்டுக்குள்ள விட்டுற மாதிரி தான் எந்த காடுன்னு சொல்ல மாட்டேன் எங்க சொல்ல மாட்டேன் தேடுட்டு நான் பாட்டுக்கு போயிடுவோம் உங்களை எங்கடா இருக்கேன் எதடா தேடணும் எவ்வளோ நேரம் தேடணும் அருவி வருவியா மாட்டியா இத்தனை கேள்வி இருக்குல்ல ஆன்மீகம் என்பதே அப்படி தேடுறது தான் எதை தேடுறோம் ஒன்றும் இல்லைன்றதை தான் தேட போகிறோம் ஆனால் ஒன்றும் இல்லைன்றதை இப்போ சொன்னாலும் ஏற்றுக்க மாட்டேங்குது இல்லை மைண்டு உலகம் பெருசாக இருக்குன்றதால் நம்பிட்டு தான் இருக்கீங்க அதை ஏற்றுக்கக்கூடிய பக்குவம் வர வரைக்கும் தேடணும் ஏற்றுக்கக்கூடிய பக்குவம் இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்றது எப்போ நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டீங்களோ அப்போ தான் அப்போ எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை எப்போ ஏற்றுக்கிட்டீங்களோ அப்போ உங்கள் தேடல் நின்றும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா பயிற்சி பண்ணலை தேடல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மூச்சுன்றதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு தேடிட்டு இருக்கோம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் மூச்சுன்ற ஒரு சமாச்சாரத்துக்குள்ள என்னத்தை தான் அப்படி மறைச்சு வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி தேடல் பண்ணிட்டு இருக்கும் எனக்கு இது உலக வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்களும் வந்து எதையோ ஒன்று தேடி தான் போயிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆன்மீக பாதையிலும் இருக்கவங்களும் எதையோ ஒன் எதையோ ஒன்றுன்றத விட அந்த மூச்சு தேடி போயிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருக்குமே அந்த எண்டு தெரியாது அப்ப இந்த பக்கம் போனா என்ன அந்த பக்கம் இல்ல எந்த டெஸ்டினேஷன்றது இருக்குல்ல நீங்க பணத்தை நோக்கி நான் ஓடும் போது எல்லாமே மாறும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பணம் வாங்கணும்னு நினைப்பேன் பணம் தான் முக்கியன்றப்ப சக்கரை அதிகமாக போயிடக்கூடாது அப்புறம் நான் மறுபடியும் சக்கரை வாங்கணும்னு நினப்பேன் பணம் அதிகம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ சேர்த்து வைக்கணும்னு நினப்பேன் இதுவான குணமும் மனிதன் தான் முக்கியன்றப்ப என்ன நினப்பேன் எனக்கு சாப்பாடு இருந்தால் கூட நான் எங்கேயாவது ஹோட்டலில் கூட வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் அவனுக்கு பசிச்சு தான் பாரு அப்படின்னு வந்து நான் சொல்லுவேன் நல்லவன் கெட்டவனுக்குள்ளேயே போகாதீங்க அந்த உயிருக்கு அப்படி வலிக்கும்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுதான் என் கேள்வி நான் இந்த உயிருக்கு நல்லது பண்ணுறேன் நல்லவன்றதுக்குள்ளெல்லாம் போகாதீங்க ஒரு உயிருக்கு பசிச்சா என்ன பண்ணணும் சாப்பாடு கொடுக்கணும் தூக்கம் வருதுன்னா என்ன பண்ணணும் படுக்கை பாய் கொடுக்கணும் எனக்கு ஒரு தேவை இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும் ஒன்று முடியும்னு சொல்லணும் இல்லை முடியாதுன்னு சொல்லணும் இது எப்படி நல்லவன் ஆக முடியும் ஒருத்தனோட தேவையை அறிந்து உணர்ந்து செயல்படுத்தல் அப்போ என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு சர்வெண்ட் மாதிரி இங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் யாரோட சர்வெண்ட் இறைவனோட சர்வெண்ட் அது இறைவனோட சர்வெண்ட்டுன்றது நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு ஏற்புடையதாகவும் நம்பிக்கை உடையதாகவும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய லெவலில் இருந்ததுன்னா அந்த கேள்வியே வராது ஒரு பொண்ணா இருக்கீங்க எப்படி இவ்வளவு தைரியமா தனியா பாக்க வரீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே நிறைய கொஸ்டின் வந்துட்டே இருந்துச்சு புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ண உங்க கிளாஸ் மட்டும் இல்ல நான் வந்து வெஸ்டர்ன்ல நிறைய கிளாஸ் எடுப்பாங்க இந்த கார்ட்ஸ் வச்சு அண்ட் தென் ஹீலிங் அந்த மாதிரி நிறைய டேரட் ரீடிங் அப்புறம் ஹீலிங் கிளாஸஸ் ஏஞ்சலிக் ஹீலிங் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அது எல்லாமே நான் கத்துக்கிட்டேன் கத்துக்கிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான ஆன்சரே கிடைக்கல ஏதோ ஒன்று தேடி 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 அலைஞ்சிட்டே இருந்தேன் உங்கள் கிளாஸ் வந்தேன் அதுதான் லாஸ்ட்டு கிளாஸு அதுக்கு முன்னாடி ஜேகேவோட புக் படித்தேன் கிருஷ்ணமூர்த்தி புக் படித்தேன் அதுதான் லாஸ்ட் புக்கு அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு தோணல எந்த புக்கு படிக்கணும்னு தோணல அந்த இது எல்லாமே ஒன் வீக்கில் நடந்தது உங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதும் புக்கு படித்ததும் அதுக்கு அந்த ஒன் வீக் அப்புறம் எனக்கு வந்து எதுவுமே தேவையில்ல எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே மண்டிக்குள்ளே போக தேவையில்ல நான் ரியலைஸ் பண்ணால் போதும் நான் உணர்ந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலுமே நோட்டீஸ் பண்ணி டீப்பாக பார்க்க ஆரம்பித்தேன் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு போயிட்டே இருந்துச்சு என்னோடய தேடல் வந்து புத்தகத்துலேயோ இல்லை அந்த வேர்ட்ஸ்லேயோ இல்லை அப்படின்றது வந்து எனக்கு புரிஞ்சது அந்த கிளாஸில் அதுக்கப்புறம் இன்னமும் தேடிட்டே இருக்கேன் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கு எதுக்கு கேட்டேன் அப்படின்னா வேலை வெட்டி இல்லாமல் இருக்கிறனோ இல்லையோ நான் மேக்ஸிமம் வேலை வெட்டி இல்லாமல் தான் இருக்கேன் அது வேற மாட்டு பட் இவரை தேடி
சென்னையில இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை நம்ம என்ன வேற நாடு மாதிரி தானே ஃபீல் பண்ணுவோம் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அவ்வளவு தூரம் சென்னைக்கு மிக அருகில் சென்னைக்கு மிக அருகில்ன்ற மாதிரி ஒரு கண்டம் விட்டு கண்டம் டிராவல் பண்ணி வந்திருக்க எதுக்காக வந்திருக்க நான் வந்து ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லுவான் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கிறனால தான் அந்த மாதிரி நீ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நான் இங்கேயே இருக்கலாம் இல்லை நான் எதுக்கு இது வரணும் நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன்னு கேட்டேன் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா என்ன நம்பின அந்த நம்பிக்கையை ஒரு ஆஃப்டர் ஆல் மகாவிஷ்ணு மேலே கண்ணு முன்னாடி இருக்கிறான் அதனால நீ அவனை நம்பிட்டேன் கண்ணுக்கே தெரியாமல் கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாத்தையும் படைச்சவன் அவன் தான் அவன் தான் இதெல்லாம் பண்ணான்னு சொல்லி நூறு சதவீதம் அவனை நீ நம்பிட்டேன்னு என்னை நம்பி இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு நான் அடிப்படை தான் நூறு சதவீதம் அவனை நம்பிட்டேன் அப்படின்னா அங்கே உனக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ள ப்ரோக்ராமிங் ஆகிடும் கியூப் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் படார் 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 ஏன்னா அந்த கியூப்பை ஃபார்ம் பண்ணுறதை அவனுக்கு நினச்சா தான் பண்ண முடியும் இன்னொரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு வந்து நான் நினச்சேன் என்ன அப்படின்னா பொதுவாகவே பெண்கள் அப்படின்னா ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு வந்து நிறையா வந்து பேசுகிறாங்க ஸோ பெண்கள் வந்து ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அதிகமாக பேசுகிறாங்கன்னா ஈக்குவல் ரைட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா கெட்டதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ரைட்ஸ்ன்றதே வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் தனி ஆன்மா நான் தனி ஆன்மா அப்படி இருக்கும்போது எல்லாருக்குமே எல்லா உரிமையும் இருக்குல்ல அதில் என்ன ஈக்குவல் அன்ஈக்குவல் அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு தேவையானது தான் நீங்கள் பண்ணிட்டு போங்க அதுதான் ரைட்ஸ் சரி அப்போ எல்லாமே இந்த உணவுதல் இருந்தால் நல்லா இருக்கலாம் இல்லை ஏன் இருக்க மாட்டாங்க என்ன காரணம் எந்த பிரச்சனை எதுனால இந்த உலகத்தோட வரையறை அப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம் கவர்மெண்ட் சில ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் சரி இந்த ரிலீஜன்லேயும் சரி அங்கங்கே ஒரு ஒரு ரூல் செட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதை மாற்றவே முடியாது இன்னுமே எங்கள் வீட்லேயும் சரி என்னை சுற்றி இருக்கிற வீட்லேயும் சரி பீரியட்ஸ் தான் உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு அந்த ரூல் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அது எத்தனை பேர் கேட்டாலுமே அதை மாற்ற முடியாது அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில நம்பிக்கைகள் இருக்குது அது உண்மையாக பொய்யான்னு சொல்லி இங்கே ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை இந்த மாதிரி ப்ரூஃப் இல்லாதனாலேயே பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை சொல்கிறேன் ஒரு சராசரி மனிதனா நீங்கள் வந்து இந்த உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சு நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணால் என்ன சண்டைகள் என்ன சங்கடங்கள் இருக்குமோ அதே மாதிரியான சங்கட சண்டைகள் சங்கடங்கள் வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ண போனாலும் வரதானே செய்யும் நம்ம அதை ஏற்றுக்கிறோம் ஏற்றுக்கலன்றது ரெண்டாவது அதை விட்டுருங்க ஆனால் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்க தானே செய்யும் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் நம்மளை சுற்றி இருந்தாலும் அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆமாவா இல்லையா ஆமாம் இப்படி ஒருத்தர் ரெண்டு பேராக இந்த மாதிரி அவனோ ஒருத்தர் வரணும்ல எல்லாமே இப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சரி இது இது இப்போ இப்போதைக்கு நல்லவன் கெட்டவனுக்குள்ளே போனோம்னா அது பெரிய கேம் அது இப்போ நல்லவனும் இப்போ சொல்ல முடியாது கெட்டவனும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா பா எனக்கு என்னன்னா கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சதை நம்பலாம் கண்ணுக்கே தெரியாதது எப்படி நம்ப முடியும் அது வந்து மனித அறிவில் இருந்து பார்க்கும் போது அது ஒரு முட்டாள்தனம் தானே ப்ளூ டோன்ற ஒரு கிரகம் இருக்குன்றாங்க நம்புறீங்களா இல்லையா நீங்க காட்டுங்க பணங்க இப்போ காட்ட முடியாது ஆனால் ப்ரூஃப் ஆல்ரெடி சரி ப்ரூஃப் எப்படி காட்டுறீங்க நீங்க டெலஸ்கோப்ல காட்டுவீங்க டெலஸ்கோப்ல கரெக்டான ப்ரூஃப் தான்ன்றது எப்படி நான் நம்புறது வேர்ல்டு அங்கீகரிச்சது வேர்ல்டு அங்கீகரிச்சா நான் ஏன் நம்பணும் டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லிச்சு டபிள்யூஹெச்ஓ யார் எனக்கு அவன் சொன்னால் நான் ஏன் நம்பணும் நீ எவ்வளோ பெரிய அறிவாளியாக வேணா இரு ஆனால் எனக்கு உணர்த்துற மாதிரி என் கண்ணால் நான் ப்ளூடோவை பார்க்கலையேனா என்ன பண்ணுவீங்க அந்த உங்கள் கண்ணால் பார்க்கறதுக்கு தான் அவங்க ப்ரூஃப் வச்சுருக்காங்க அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சிருக்காங்கல்ல அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தா அது உண்மை தான் மனம் அவ்வளோ தூரம் போக வேண்டாம் அது உண்மை தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல ப்ளூடோ இருக்கு இல்லை ஒரு சில பேர் இல்லைன்றாங்க அதை விட்டுருங்க ஆனால் நான் அதை ஏன் நம்பணும்னு கேட்குறேன் அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து நம்பணுன்ற அவசியம் இல்லையா அந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்குதானு சொல்கிறேன் புரியுதா புரியலையா உங்களுக்கு நான் விரண்டாவாதம் பண்ணுறதா இருந்தால் இப்படியும் பண்ணலாம் எப்படி ஃபோட்டோவை தான் நான் ப்ளூடோன் எப்படி நான் நம்புறது சொல்லலாம் இல்லை இது நான் சேட்டன் எப்படி நான் நம்புறது புதன் மெர்குரி நான் எப்படி நம்புறது டே நான் உண்மையாகவே பக்கத்தில் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் நீ பார்த்த சரி அப்போ எனக்கும் கொண்டே காட்டினா கொண்டே காமிச்சால் இது மெர்குரி இல்லை மீ நான் மெர்குரி இந்த மாதிரி நினைக்கலையே மீ நீங்கள் ஆமாவா இல்லையா அப்போ நான் என்ன இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வர வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு எதிர்பார்க்குற மாதிரியே எல்லா நேரத்துலேயும் எதுவும் எல்லாமே நடக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது எப்படி வேணாலும் நடக்கும் எப்போ வேணாலும் நடக்கும் யாருக்கு வேணாலும் நடக்கும் அப்புறம் இன்னொரு மெயினான ஒரு விஷயம் பசங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன ஏன்னா பெண்களுக்கு சாதகமாகவே நிறைய கேள்வி நீங்கள் கேட்டீங்க எங்களை எந்தெந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்த்தா பாவமாக தெரியுது உங்களுக்கு பசங்களை இந்த பசங்களில் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்கிட்ட பொண்ணுங்க
அந்த மாதிரி மாற்றி விட்டுறாங்க இந்த எமோஷன்ஸ் பேசிக் எமோஷன்ஸ் கூட எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த உலகத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு ரைட்ஸ் இல்லையான்னு பாவமாக இருக்கும் அழுனா அழுது தோணுதான் அழுதுருங்க சிரிக்க தோணுதான் அழு சிரிங்க அதுக்கே ஒரு ஸ்டிக்மா ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுட்டு இவங்க இப்படி தான் இருக்கணும் அவங்க அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி வரையறுத்து வச்சு ஒரு அரும அற்புதமான ஒரு குவாலிட்டி எனக்கு உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு டைலாக் டக்கு ஞாபகம் இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி இல்லை பொண்ணு முதல்ல கல்யாண மாலை சார்பாக இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு நல்லபடியாக எல்லாத்தையும் கிடைக்கணும்னு அன்போடு பிரார்த்திக்கிறேங்க எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது ஒரு செகண்டு இப்போ என்னடா பரவாயில்லையடா இந்த அளவுக்கு வானத்தை போல பார்ட் ஃபோர் பார்த்த மாதிரியே இருந்ததுன்ற மாதிரி ஆனால் நல்லா இருந்தது செவன் மேட்ரு நீங்கள் சொன்னது சொல்லுங்க வேற என்ன உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேட்கணுமா கவனம் <laughs> <laughs> பெண் என்பவர்கள் எப்பவுமே டிபெண்டன்சி ரொம்ப ஜாஸ்தி அதுல வந்து எக்ஸப்ஷனலா இருக்கிறவங்கள விட்டுருங்க நீங்க அப்போ பசங்க டிபெண்டன்சியே இல்லாம இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் நீங்க கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஆண் வந்து தனியா அவனால் நூறு சதவீதம் வாழ்ந்துட முடியும் உடல் தேவை இல்லாம கூட வாழ்ந்துட முடியும் அதுக்கு ஆண் தான் உயர்ந்தவன் நான் சொல்ல வரல பெண்கள் வந்து அது டிபெண்டன்சினா பினான்சியலான தேவை அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல எப்பயுமே பெண்ணாவே ஆண சார்ந்தான் இருக்கணும்ன்ற நம்பிக்கை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் அது பெண்களுக்குள்ளே இன்றைக்கி ரொம்ப ஜாஸ்தி வந்து பார்க்க முடியுது அப்படி இருக்கிறப்போ இப்போ என்னுடைய என் நோக்கம் ஃபுல்லாக நான் கல்யாணம் பண்ணணும் குழந்தை குட்டிக்கு பெற்றுக்கணும் சம்பாதிக்கணும் என்னோடய சொந்தக்காரங்க முன்னாடி நல்லா இருக்கணுன்றது மிக உயர்ந்த குறிக்கோள் தவறே கிடையாது ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா உண்மையும் நோக்கத்தில் பார்க்கும்போது ஞானக்கண்ணில் பார்க்கும்போது இது ஒரு உண்மையான நோக்கமே கிடையாது இது ஒரு சாதாரண விஷயம் ஆனால் உலக வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது அதுதான் பெரிய விஷயம் இப்போது உலக வாழ்க்கையின் அடிப்படையில் நீங்கள் இப்படி பெரியாளாக இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் வந்து நினைக்கிறீங்க ஆனால் ஞானத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது உங்களுக்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தான் இது பெருசு அது பெருசுன்றீங்க இதில் பார்த்தா எதுவுமே பெருசு இல்லையே ஆனால் இப்போயுமே ஒரு சில ரிலீஜியஸோட டெக்ஸ்ட்டில் வந்து எழுதிய வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அவங்க வந்து ஆண் பிம்பம் எடுத்தால் தான் ஆண் பிறப்பு எடுத்தால் தான் அவங்களால மோக்ஷா அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது ஆண் பின்பம் எடுத்தால் தான் மோட்சம் அட்டைன் பண்ண முடியுன்னா அப்போ காரைக்கால் அம்மையார் மோட்சத்துக்கு போகலையா அக்கமா தேவி மோட்சத்துக்கு போகலையா அன்னை தரசா மோட்சத்துக்கு போகலையா சேவையில் உயர்ந்த நிலையில் இருந்து இன்னும் எத்தனையோ பேர் என்னால் சொல்ல முடியும் அவங்களாம் மோட்சத்துக்கு போகலையா அப்படிலாம் கிடையாது நமக்கு தெரியலன்னு தான் சொல்ல முடியுமே தவிர நான் அவங்களாம் போகலை அப்படின்னு கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல திருமண வாழ்க்கை கணவன் மனைவி குழந்தைகள் இப்படி அதில் அவங்களுக்கு ஆசைகள் அதில் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி இறைவனை பார்க்கணுன்னு எந்த பெண்ணும் வந்து யார் வயிறா இறைவனை பார்க்கணும்னு சொல்கிறவங்கள பார்க்கலாம் பாத்தே தீரவன் எத்தனை பேர் இருக்காங்க சரி பாத்தே தீரவன் இருக்கிறவங்களுக்கு போற நிறைய பேர் பொண்ணுங்க தானே பக்தி பக்தி பாதை என்பது உண்டு தானே இல்லைன்னு சொல்ல அஞ்சு பாதையில இறைவன் அடையிறதுல ஒரு பாதை பக்தி முட்டாள்தனமான பக்தியை வச்சு என்ன பண்றது சரணாகதி எப்படிப்பட்ட சரணாகதி இருக்குன்னா இறைவன் பண்ணியே தீர்வார்ன்ற சரணாகதி வந்து இருந்தே தீர்மானம் நான் பிரதமர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு அதுக்குண்டான வேலை எதுவுமே செய்யாம உட்காந்துருந்தேன்னா எப்படி இறைவன் நூறு கோடி ரூபா எனக்கு வந்து லாட்ரி சீட்டில் அடிக்க வைப்பாருன்னு சொல்கிறேன் என் டே லூசு பயில் முதல்ல போய் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு லாட்ரி சீட் வாங்கணும் இல்லை நீ வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து இறைவன் நூறு கோடி ரூபா அடிக்க விடுவார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் கடவுள் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் கடைசி காலத்தில் அவங்களும் ஒரு சிக்ஸ்டீஸில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுமே வந்து டெக்ஸ்ட் படிக்கிறது மந்திரம் படிக்கிறது எல்லாத்துக்கும் ரீசனுமே நானும் மோக்ஷன் போகணும் அப்படின்ற ரீசனுக்காக தான் படிக்கிறாங்க அவங்க உள்ளுணர்ந்து படிக்கிறாங்களா இல்லையான்றது செகண்ட் கொஸ்டின் அப்படி முட்டாள்தனமாக அவங்க படித்தாலும் அவங்க அட்டைன் பண்ண முடியுமா முடியாதா நூறு சதவீதம் பயிற்சி செய்யக்கூடியவர்கள் யோகம் செய்யக்கூடியவர்கள் ஸ்லோகம் சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாருமே முக்திக்கு போவாங்கலாம் சொல்லவே முடியாது அது சொல்லவும் கூட சொல்கிறாங்கன்னா பொய் சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறேன் இப்போ எனக்கு வந்து ரிச சீட்டு வந்து ரிசர்வ் ஆகிருக்கு ஒரு வேளை சீட்டு ரிசர்வ் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் போகும் அந்த சீட்டு ரிசர்வ் ஆனதுன்றது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அது தெரியும் உங்களுக்கு அது இப்போ வேண்டாது அது ஒரு பெரிய டாபிக் அது ஜீவன் முக்தி நிலைன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒவ்வொருத்தரோட மனநிலை எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு நான் பேசுவேன் அப்புறம் ஏன் மனநிலை அப்படி இல்லையான்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்பீங்க அதுக்கப்புறம் அது அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் இப்போ உங்களுக்கு இது மட
தாயுமானவர் போன்ற உயர்ந்த நிலை ஞானிகளே முக்தி நிலை போனதுக்கு அப்புறமும் கூட இல்லையே ஏதாவது கடந்த நிலை இன்னும் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மனித உரிமை மனித பிறவி எடுத்து பூமின்றது என்னென்னா என்னென்னா ஒரு இந்த கிரகம் எதற்கானதுன்னா இது ஒரு பயிற்சி களம் நீங்கள் என்னென்னா இதை வந்து ஜாலியாக வாழ்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு இடமா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மறுபடியும் வந்து பயிற்சி பண்ணிட்டு சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கு மாறி இது சண்டை தானே நம்ம மனசு கூட நம்ம சண்டை போடுறது தானே ஆமாவா இல்லையா நல்ல ஒழுக்கத்தில் வாழ்கிறாங்க ஒழுக்கத்தில் வாழ்கிறதுக்கு உண்டான மறைப்பொருள் என்ன நம்ம மைண்டை நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்போ தானே ஒழுக்கத்தில் இருக்க முடியலன்னா மறுபடியும் தீய செயல்களுக்குள்ளேயே நம்ம போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்னென்னா இந்த பூமி எவன் சூஸ் பண்ணுவானா கட்சானால் தான் சூஸ் பண்ணி ஐயோ மறுபடியும் வரணுமே வந்து மனித வினா மனிதனோட மனிதனாக வாழ்ந்து எல்லா கஷ்டங்களையும் உடல் அளவுலையும் மனதளவுலையும் அனுபவிச்சு அளவு கடந்த கருணைக்கு போய் உயர்ந்த நேரிக்கு போய் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சொத்து சன்மார்க்கத்துக்கு வந்துருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இயேசு பிரான் இருக்கிறாருனா இயேசு பிரான் மேலேயே நிறைய தவறான விஷயங்கள் இருக்குது அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு மீன் எடுத்து கொடுத்தாரா அவ்வளோ சுத்த சன்மார்க்கத்தில் இருந்தவர் தான் அவர் சுத்த சன்மார்க்கம்னா வள்ளலாறு கட்சியில் இருந்தாருன்னு நான் சொல்ல வரல எல்லா உயிர்களையும் தன் உயிர் போல நினச்சவர் எந்த உயிரும் எந்த வேதனையும் படக்கூடாதுன்னு நினச்சவர் காயம் கவலைப்படாமல் வாழணும்னு நினச்ச இயேசு பிரான் எப்படி மீனை கொண்டு இன்னொருத்தவங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க மேபி அது ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா வரலாறு நடந்தப்போ நீங்களும் அங்கே இல்லை நானும் அங்கே இல்லை ஸோ இயேசு பிரானையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது இயேசு பிரான் நல்லவர் தான் இயேசு பிரானுக்கு அப்புறம் வந்தவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா இல்லை எனக்கு தெரியாது மத போதர்கள் தான் தவறாக இருக்க முடியுமே தவிர மதமும் சில நேரங்களில் தவறாக இருக்குமே தவிர ஆனால் வந்து உண்மையாகவே இப்போது நம்ம இவர் ஆதிசங்கரர் வந்து இந்த சீர்கேடாக கிடந்தது இந்த துறவரத்தை ஒரு சீர் சீரமைப்பு பண்ணி துறவரத்தை மிகப்பெரிய லெவலில் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ரீச் ரீச் பண்ண வச்சது இந்தியர்களோட பெருமையை கொண்டு போக வச்சது வந்து ஆதிசங்கரர் தான் ஆனால் அவர் அப்புறம் எப்படி தப்ப மத போதகர்னா அவர் முதல்ல அவர் மதம்னே சொல்லலை அவர் அவர் எப்படி நீங்கள் அப்புறம் மத போதகர்னு சொல்லுவீங்க உண்மையிலே உணர்ந்தவர்கள் உணர்ந்த மாதிரி இருந்துட்டாங்க அதை சொல்லி வச்சுட்டு போகணுன்னு நினைக்கிறவங்க சொல்லி வச்சுட்டு போகிறாங்க எழுதி வச்சுட்டு போகணுன்னு நினைக்கிறவங்க எழுதி வச்சுட்டு போகிறாங்க இவன்ட்ட சொன்னால் திருந்த மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சவங்க அப்படியே போய் நாகானந்த சுவாமிகள் மாதிரி ஜீவ சமாதியானவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்மளுடைய வேலை என்னென்னா நடக்குமா நடக்காதான்னு யோசனையை விட்டுட்டு பயிற்சியை பண்ணுவோம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இந்த உண்மையை பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியலனா என்ன வாழ்ந்து சாப்பிட்டு தூங்கி செத்துருப்பீங்க அவ்வளோதானே இப்போ இந்த தெளிவு வந்துருச்சு எந்த தெளிவு இதெல்லாம் பொய்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இனிமேல் வாழ்ந்து சாப்பிட்டு தூங்கி சாக போகிறீங்க அவ்வளோதான் இந்த தெளிவோடு சாக போகிறீங்க அவ்வளோதான் இந்த தெளிவு உங்களை மோட்ச பாதைக்கு கொண்டு போய் இப்போ என் உயிர் இந்த செகண்ட் போனாலும் நான் உயிர் நிம்மதியாக பிரியும் எனக்கு சீட் ரிசர்வ்னு எந்த தைரியத்தில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா குருமார்களோட அருளாற்றல் ஒன்று அவங்களோட ஆசீர்வாதம் ஒன்று அதை கடந்த நிலையில் இந்த செகண்ட் நான் உயிர் போனாலும் எனக்கு டக்குன்னு எனக்கு எது எதுக்கு ஆசையும் பட மாட்டேன் எதுக்கு தேவையும் பட மாட்டேன் எது அவசியம் இல்லைன்னு படார்னு போயிருவங்களால் அப்படி போகாது நீங்கள் இப்போ அதை ரீஅனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று உங்கள் பிடி இருக்கும் என்னோடய பீடி எல்லாத்துலேருந்து மேலே தூக்கிட்டேன் புதைக்கு என்னென்னா இந்த செகண்ட் சாப்பாடு போடணும் பயிற்சி கொடுக்கணும் சாப்பாடு போடணும் பயிற்சி கொடுக்கணும் சாப்பாடு போடணும் பயிற்சி கொடுக்கணும் அவ்வளோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் நிற்கிறதுனால ஃப்ரீயாக டு கூலாக ப்ளே பண்ண முடியுது ரொம்ப கூலாக ஹேண்டில் பண்ண முடியுது எல்லா விஷயத்தையும் இல்லாட்டினா இந்த வயசு இவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு பக்கம்லாம் எங்கே போய் ஹேண்டில் பண்ணுறது நம்ம எனக்கு <laughs> 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 சந்தேகங்கள் <laughs> 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 நம்ம ஒரு தெளிவு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீலில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டே இருப்போம் நம்ம நம்ம பாதையில் கிளியராக தான் இருப்போம் ஆனால் பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து அந்த நம்பிக்கை அந்த தெளிவு என்பது அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது ஸோ அவ இந்த இவங்க கேட்ட கேள்விகள்லாம் எதனுடைய வெளிப்பாடுகளாக பிரதிபலிப்பாக நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா அறியாமையில் மக்கள் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க கேட்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய விஷயங்களோட வெளிப்பாடுகளை தான் பார்க்குறேன் ஒரு சில பதில்கள் நான் சொல்லும்போது கூட உங்களுக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்காது காரணம் என்னென்னா உண்மை பெரும்பாலும் கசக்கத்தான் செய்யும் சில நேரங்களில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடனே நாம் அழிக்கக்கூடிய பதில்கள் வந்து ஒரு தெளிவு நிலையை வந்து நிச்சயமாக யாருக்குமே வந்து தராது ஆனாலும் கூட இவ்வளோ பொறுமையாக அந்த இன்டர்வியூ பார்க்கணும்னு சொல்லி உட்காந்து பார்த்தவங்களை அனைவருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன் இந்த ஒரு அற்புதமான இன்டர்வியூ வந்து
எனக்கு அவங்ககிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்க அப்படின்னா அவங்களோட அந்த ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது இங்கிலீஷ்லேயே இருக்கட்டும் தமிழில் இருக்கட்டும் இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு தமிழை விட இங்கிலீஷில் வந்து ஃப்ளோ வந்து ஸ்பீச்சோட ஃப்ளோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரெகுலராக வந்து பரம்பொருள் ஃபவுண்டேஷனில் அடுத்தடுத்த கட்டம் நம்ம வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு சில பேரை தான் வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதில் ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் மேலே சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னதில் ஹேமாவும் ஒருத்தங்க அதை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு தெரில பட் நம்ம சூஸ் பண்ணி வச்சாச்சு அவங்க வேறு வழி இல்லை இப்போ வந்து இல்லை என்ன சேவை செய்ய போகிறீங்கன்னா வேலையை செய்ய போகிறீங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஸோ ஆனால் வந்து இந்த யுக மாற்ற பணிக்குன்னு நமக்குன்னு ஒரு சில வேலைகள் வந்து இருக்குது ஸோ தெரிஞ்ச ஒன்று ரெண்டு பேரும் உண்மை தெரிஞ்சவங்க நம்மளே அப்புறம் விலகி போனால் எப்படி இறங்கி நின்று சம்பவத்தில் களத்தில் சம்பவம் நம்ம தானே பண்ணணும் ஸோ அந்த வகையில் இன்னும் நிறைய பேர் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் போது இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த விஷயங்களில் இன்டர்வியூஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன் இவ்வளோ பொறுமையாக இந்த கேள்விகள் கேட்டதற்கும் மக்களுக்கு இந்த உண்மையை கொண்டு போய் எப்படியும் சேர்க்க வேண்டும் என்ற முன்னேற்பாடு எடுத்த ஹேமா அவர்களுக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் சித்தர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் மகான்களுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன் நீங்கள் அனைவரும் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று எல்லாம் வல்ல அருட்பெருஞ்சோதியின் அருளாற்றலை பெற்று உயர்ந்த கட்ட மெய்ஞானத்தை அடைய வேண்டியேன் குருவின் பரிபூர்ணார் ராசிகள் குருவேஸ்வரன் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ